അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയുടെ ഫ്യൂറർ നാസികളുടെ പടത്തലവൻ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭൂപടം ചോരകൊണ്ട് മാറ്റിവരച്ച പരാജിതനായ ചിത്രകാരൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെ അമ്മാനമാടിയ പ്രസംഗകൻ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യക്കുരുതിയായ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കാരണക്കാരൻ എതിർക്കാൻ ഉയർന്ന കൈകൾ അറുത്തുമാറ്റി നുണയന്മാരുടെ തുണയോടെ കുതന്ത്രങ്ങളുടെ കരുനീക്കി ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനി അടക്കി വാണു ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലൊച്ച കേട്ട അയൽ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ലോകമാകെ പേടിച്ചു വിറച്ചു ആര്യന്മാരുടെ രാജരക്തം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിന്നാൽ മതിയെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ഒളിമ്പിക്സിൽ നാല് സ്വർണ മെഡൽ നേടിയ അമേരിക്കക്കാരനായ ജെസി ഓവൻസിന്റെ വിജയത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ആഹ്ലാദിച്ചപ്പോൾ കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ജയിക്കുന്നത് കണ്ട് സഹിക്കാനാവാത്ത ഹിറ്റ്ലർ ഓവൻസിന് ഹസ്തദാനം ചെയ്യാനോ മെഡൽ സമ്മാനിക്കാനോ കൂട്ടാക്കിയില്ല ആയിരങ്ങൾ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് അചഞ്ചലനായി കണ്ടു നിന്ന ഹിറ്റ്ലർ ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരന്റെ വിജയം കണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള മനക്കരുത്തില്ലാത്ത ഏകാധിപതി മനുഷ്യന് കീഴടങ്ങാതെ സ്വയം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ ഹിറ്റ്ലർ അതായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു ബാല്യകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുമോ ഈ കുഞ്ഞെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധമുള്ള ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥ എന്നാൽ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് ലോകത്തേറ്റവും കൂടുതൽ പേരെ കൊന്നയാളെന്ന മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഏകാധിപതി അഡോൾഫ് എന്നത് ചെന്നായയുടെ പര്യായമായിരുന്നു അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വൂൾഫ് എന്ന പേര് തന്റെ പേരിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹർ വൂൾഫ് എന്ന് ഹിറ്റ്ലർ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു ഓസ്ട്രിയയിൽ ജർമ്മൻ അതിർത്തി പ്രദേശമായ ബ്രോനൌ ആയിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ ജന്മദേശം ഏഴാം വയസ്സിൽ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിൽ ചേർത്ത ഹിറ്റ്ലറെ ദൈവഭക്തിയുള്ളവനും സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ളവനുമായി വളർത്തിയെടുക്കാനായിരുന്നു അമ്മ ക്ലാരയുടെ പരിശ്രമം തന്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ വൈദികനാകണമെന്നും അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ചിത്രകാരനായി അറിയപ്പെടാനാണ് ഹിറ്റ്ലർ ആഗ്രഹിച്ചത് ബാലനായി ഹിറ്റ്ലർ ഭക്തിപൂർവം പള്ളികളിലെ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും കുംഭസരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പള്ളിയിൽ പോകുക എന്നത് പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചു ഇടയ്ക്കിടെ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്നത് മൂലം സ്കൂളിൽ പതിവായി ഹാജരാകുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പഠനകാര്യത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ടീച്ചർമാരുടെ ഇടയിൽ ഉഴപ്പനെന്ന പേര് സമ്പാദിച്ചു ഹിറ്റ്ലറുടെ പതിനാലാം വയസ്സിൽ പിതാവ് മരിച്ചു മുഴുക്കുടിയനായിരുന്നു അയാൾ എങ്കിലും ഭാര്യയ്ക്കും മകനുമായി ധാരാളം സ്വത്ത് നീക്കി വച്ചിരുന്നു കിട്ടിയ പണം മുഴുവൻ ഹിറ്റ്ലറുടെ പഠനത്തിനായി അമ്മ ചെലവഴിച്ചുവെങ്കിലും ഹിറ്റ്ലർക്ക് പഠനത്തോട് താൽപ്പര്യമില്ലാതെയായി കലാകാരനാകാനുള്ള ആഗ്രഹവും ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത വായനയും ഹിറ്റ്ലറുടെ പഠനത്തെ ബാധിച്ചു പരീക്ഷകൾ എഴുതാനാകാതെ ഹൈസ്കൂൾ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചത് ക്യാൻസർ ബാധിതയായ അമ്മയെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചു സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വാക്കുകൊടുത്ത് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ വൻ തുകയുമായി പണക്കാരനായി മടങ്ങി വരുമെന്ന ഉറപ്പിന്മേൽ വിയന്നയ്ക്ക് പോയ ഹിറ്റ്ലർ കാലി കീശയുമായി ഒരാഴ്ചക്കകം മടങ്ങി വന്നു ഹിറ്റ്ലർ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച ഏക വ്യക്തി സ്വന്തം അമ്മയായിരുന്നു അമ്മയോട് ഗാഠമായ ആത്മബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ ചേരുവാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടു പ്രാവശ്യം പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടും വിജയിക്കാനായില്ല അമ്മ ക്ലാരയുടെ അവസാന കാലത്ത് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു തന്റെ മകൻ ഒപ്പമുണ്ടാകണമെന്നത് എന്നാൽ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ വീട്ടിലേക്കില്ലെന്ന വാശിയിൽ അമ്മ മകനെ കാണാതെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഹിറ്റ്ലറുടെ പഠനത്തിനും അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്കുമായി സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചതിനാൽ ഒരു ബൈബിളും നൂറ് ക്രോനനും മാത്രമാണ് ഹിറ്റ്ലർക്ക് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിലിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ മ്യൂണിക്കിലെ ബാവേറിയൻ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച കാലത്താണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം ബ്രോണോയിലാണ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ജനിച്ചത് ഓസ്ട്രിയ ജർമ്മനി എന്നീ പ്രവിശ്യകളുടെ മധ്യത്തിലായിരുന്നു ബ്രോണോ ഈ പ്രവിശ്യകൾ ലയിച്ച് മഹത്തായ ജർമ്മൻ മാതൃരാജ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഹിറ്റ്ലർ തന്റെ ജനനസ്ഥലം മഹാഭാഗ്യമായി കണക്കാക്കി ഈ പ്രവിശ്യകളുടെ ലയനത്തിന് വേണ്ടി ഏവരും എന്തും ത്യജിക്കുകയും സഹിക്കുകയും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സാമ്പത്തിക പരാധീനത ഉണ്ടായാലും എന്തെല്ലാം എതിർവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ലയനം അനിവാര്യമാണെന്നും ഒരേ രക്തമുള്ളവർ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഒരേ തരത്തിൽ ഒന്നിച്ചു തന്നെ കഴ
ബ്രോണോ എന്ന അതിർത്തി നഗരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആര്യ നീക്കീകരണത്തിന്റെ പ്രതീകമായാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ജോഹന്നാസ് പാം രക്തസാക്ഷിയായതും അവിടെ വെച്ചാണത്രേ ഫ്രഞ്ച് ആധിപത്യത്തിലായിരുന്ന ജർമ്മനിക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എത്ര പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ പേരുകളോ രഹസ്യങ്ങളോ വെളിപ്പെടുത്താതെ മാതൃരാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന ഭാഗ്യദോഷം മാത്രം ചെയ്ത അദ്ദേഹം ധീരനായി പിടഞ്ഞു മരിച്ചു ലിയോള ഷെഗിറ്റിന് സംഭവിച്ചതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തെയും ഒരു ഫ്രഞ്ച് ചാരൻ അഗസ്ബർഗുകാരനായ ഒരു പോലീസ് ഡയറക്ടർ ചതിച്ചു പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ജോഹന്നാസ് പാമിനെ കുറിച്ച് ഹിറ്റ്ലർ കുറിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന അലോയിസ് ഹിറ്റ്ലർ സീനിയറും ക്ലാര ഹിറ്റ്ലറുമാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബ്രൗണോവിലെ സാൽസാബർഗർ വോൾസ്റ്റാഡറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഗസ്തോഫ് സൂം പോമർ എന്ന സത്രത്തിലായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ ജനനം ക്ലാരയുടെയും അലോയിസിന്റെയും ആറ് മക്കളിൽ നാലാമനായിരുന്നു അഡോൾഫ് സഹോദരങ്ങളായ ഗുസ്താവ് ഇഡ ഓട്ടോ എന്നിവർ ഡിഫ്തീരിയയും മീസിൽസും മറ്റും വന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു ഹിറ്റ്ലറിന് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കുടുംബം ജർമ്മനിയിലെ പസാവുവിലേക്ക് കുടിയേറി അവിടെ വച്ചാണ് ഹിറ്റ്ലർ ബവേറിയൻ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് തന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രിയൻ ജർമ്മൻ ഭാഷകളേക്കാൾ ബവേറിയനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ കുടുംബം ലിൻസിലെ ലിയോണ്ടിങ്ങിലേക്ക് താമസം മാറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജൂണിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ പിതാവ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും ലംബാക്കിന് സമീപത്തെ ഹാഫെൽദിൽ സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ താമസമാക്കുകയും കൃഷി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഫിസ്കൽ ഹാമിനടുത്തുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിലായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം തുറസായ മൈതാനങ്ങളിലും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലുമൊക്കെ ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു നാട്ടിലെ കുട്ടികളുമായി നല്ല ചങ്ങാത്തവും ആരംഭിച്ചു തെമ്മാടിക്കൂട്ടങ്ങളുമായി തുടങ്ങിയ തികച്ചും ദുഷ്കരമായ വാഗ്വാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് വെളിപ്പെടുന്നത് അച്ഛൻ മകനെ ഒരു സിവിൽ സർവെന്റ് ആക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഗുണ്ടാസംഘത്തിന്റെ തലവനാവുകയായിരുന്നു കൗമാരക്കാരനായ ഹിറ്റ്ലർ അതേസമയം വളരെ എളുപ്പം പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പഠിച്ചതെല്ലാം മറക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു സംഗീതത്തിലുള്ള കഴിവ് പള്ളിയിലെ കൊയർ സംഘത്തിലും എത്തിച്ചിരുന്നു മകൻ വൈദികനായി കാണാൻ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കൊയറിനായി പള്ളിയിലെത്തിയിരുന്ന ഹിറ്റ്ലർ മഠാധിപതിയായ വലിയ പുരോഹിതനെ കണ്ട് ഒരു പുരോഹിതനാവണം സാധാരണ പുരോഹിതനല്ല ഒരു മഠാധിപതി തന്നെ ആകണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ച നാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛന്റെ പഴയ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പരതി നടന്ന ഹിറ്റ്ലർക്ക് ചില പട്ടാള പുസ്തകങ്ങൾ യുദ്ധ സംബന്ധിയായ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടിയതോടെ യുദ്ധത്തോട് അഭിനിവേശം തോന്നി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് എഴുപത്തിയൊന്നുകളിലെ ഫ്രാങ്കോ ജർമ്മൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രമായിരുന്നു അതിലൊന്ന് ക്രമേണ യുദ്ധങ്ങളുടെ കഥകൾ അയാളുടെ ശ്രദ്ധയാകെ കവർന്നെടുത്തു ഫ്രാങ്കോ ജർമ്മൻ യുദ്ധം ഹിറ്റ്ലറുടെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ഉണർത്തി ഓസ്ട്രിയയിലുള്ള ജർമ്മൻകാർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളായില്ല അച്ഛനുൾപ്പെടെയുള്ള ഓസ്ട്രിയക്കാരായ ജർമ്മൻകാരും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ജർമ്മൻകാരും വേറെ ആൾക്കാരാണോ ജർമ്മൻകാരൻ അതെവിടെ പാർക്കുന്നവരായാലും എല്ലാവരും ഒന്നല്ലേ ഒരൊറ്റ ജനതയല്ലേ ഹിറ്റ്ലറുടെ കുരുന്ന മനസ്സിനെ പീഡിപ്പിച്ച ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അവ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്ന് ഹിറ്റ്ലർ പിന്നീട് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജർമ്മൻകാരും ബിസ്മാർക്കിന്റെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരല്ല എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ജർമ്മൻകാർക്കും കൂടി ഒരു ജർമ്മനിയില്ല എന്നത് ഒരു പ്രഹേളികയായി അയാളിൽ നിറഞ്ഞു സഹോദരൻ എഡ്മണ്ട് അഞ്ചാം പനി വന്ന് മരണപ്പെട്ടത് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറെ മാനസികമായി ബാധിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് ക്ലാസ്സിലെ മിടുക്കനായ അഡോൾഫ് ദുർമുഖനും കോപശീലനും അധ്യാപകരോടും അച്ഛനോടും സ്ഥിരമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടിയുമായി മാറി ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പോകാനും ചിത്രകാരനാവാനുമുള്ള ആഗ്രഹത്തെ അവഗണിച്ച് അലോയിസ് മകനെ ലിൻസിലെ ഒരു റിയൽ സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചു അച്ഛൻ എത്രയൊക്കെ കർക്കശ്യത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ മകനിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവോ മകൻ അതേ ശാഠ്യത്തോടെ അതൊക്കെ എതിർത്തു പതിനൊന്ന് വയസ്സിൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഹിറ്റ്ലർ പരസ്യമായി അച്ഛനെ എതിർത്തു അച്ഛന്റെ ഭീഷണികൾക്കും നിർബന്ധങ്ങൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും ഒന്നും വഴങ്ങിയില്ല തന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഒരു സർക്കാർ കസേ
ഹിറ്റ്ലർക്ക് തീരെ നിസ്സാരമായിരുന്നതിനാൽ അവയൊക്കെ നിമിഷ നേരത്തിൽ തീർത്തിട്ട് തുറന്ന വയലുകളിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുവാനും തുടങ്ങി പ്രശ്നങ്ങളെ കീഴടക്കുവാനും തോൽപ്പിക്കാനും പഠിച്ചത് ഈ അലഞ്ഞു നടക്കലിലായിരുന്നു എന്ന് ഹിറ്റ്ലർ ആത്മകഥയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരിക്കലും സിവിൽ സർവന്റ് ആവില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിരുന്ന ഹിറ്റ്ലറിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഒരു ചിത്രകാരനാകണമെന്ന മോഹം കലശലായി സിവിൽ സർവന്റ് ആവില്ല എന്ന് അപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ആ ബാലൻ ഒരു ചിത്രകാരനാകണമെന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു സ്തബ്ധനായ അദ്ദേഹം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് നടക്കില്ല എന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു അതേ നടക്കൂ എന്ന പിടിവാശിയിൽ ഹിറ്റ്ലറും ഉറച്ചു നിന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാളും അവരുടെ പിടിവാശി തുടരുകയും ചെയ്തു ചിത്രരചനയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പഠിക്കാൻ തന്നെ കിട്ടില്ല എന്ന ശാഠ്യം അവരുടെ ബന്ധത്തെ തന്നെ ഉലച്ചു കളഞ്ഞു ചിത്രരചനയ്ക്ക് പോഷകമാകുമെന്ന് കരുതിയതും വ്യക്തിപരമായി ഇഷ്ടം തോന്നിയതും ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്കൂളിലെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ അത് പ്രതിഫലിച്ചു ഹിസ്റ്ററിയിലും ജോഗ്രഫിയിലും ഒക്കെ ഏറെ മാർക്ക് വാങ്ങിയ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയെങ്കിലും മറ്റു പല വിഷയങ്ങളിലും ഏറെ പിന്നോക്കമായി ഈ കാലം തന്നിലുണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ദേശീയവാദിയായി മാറി രണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കി ഹിറ്റ്ലറുടെ പഠനകാലത്തെ ഓസ്ട്രിയ രാജ്യം ഭിന്ന വംശജരുടേതായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അന്നത്തെ ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർക്ക് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അധീനതയിൽ കഴിയുന്ന ജർമ്മൻ വംശജരുടെ വികാരങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫ്രാങ്കോ ജർമ്മൻ യുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനി നേടിയ വിജയം ഓസ്ട്രിയയിലെ ജർമ്മൻകാരെ ബിസ്മാർക്കിന്റെ ജർമ്മൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്നും ഏറെ അകറ്റി ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം ഒരുപക്ഷെ വിദേശ ജർമ്മൻകാർ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുവാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തവരെന്ന് അവർ കരുതിയതാവാം അഥവാ യഥാർത്ഥ ജർമ്മൻ അസ്തിത്വം അവർക്കില്ല എന്ന് സങ്കല്പിച്ചതാവാം എന്നും ഹിറ്റ്ലർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ജർമ്മൻ ദേശീയതയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മൻ ഭരണകൂടത്തോട് മാത്രമേ മേധാവിത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ വംശീയമായി തീർത്തും വ്യത്യസ്തരായ ഒരു ജനതയെ ഹാബ്സ്ബർഗ് ഭരണകൂടം ഭരിക്കുന്നതിനോടും ഹിറ്റ്ലറിന് വിമുഖതയുണ്ടായിരുന്നു ജർമ്മൻ അഭിനന്ദന വാക്കായിരുന്ന ഹെയ്ൽ എന്ന വാക്കായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറും കൂട്ടുകാരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓസ്ട്രിയൻ സാമ്രാജ്യ ദേശീയ ഗാനത്തിന് പകരം ജർമ്മൻ ദേശീയ ഗാനമായിരുന്ന ഡീഷ്ലാൻഡ് യൂബർ എയിൽസ് ആയിരുന്നു അവർ ആലപിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പതിമൂന്നിന് ഹിറ്റ്ലറുടെ പതിനാലാം വയസ്സിൽ പിതാവ് മരിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഹൈസ്കൂളിലെ അഡോൾഫിന്റെ പെരുമാറ്റം ദുഷിച്ചതായി സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ വാശി പിടിച്ചു എങ്കിലും ബന്ധുക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഒടുവിൽ സമ്മതിച്ചു ദുഃഖസൂചകമായി കറുത്ത ടൈയും ധരിക്കില്ല എന്ന നിബന്ധനയും വെച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് ഹിറ്റ്ലർ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചു പിതാവിന്റെ കല്ലറയിൽ കൊത്തുപണികൾ ചെയ്ത് പേരു കൊത്തിയ ഫലകം സ്ഥാപിച്ചാണ് പരിഹാരം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സ്കൂൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമ്മ സമ്മതം നൽകി ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത വായനയും കലാകാരനാകാനുള്ള അലച്ചിലും ഹിറ്റ്ലറെ എങ്ങും എത്തിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചു മുതൽ ഹിറ്റ്ലർ വിയന്നയിൽ ഒരു ബഹുമിയൻ ജീവിതം നയിച്ചു ഒരു സാധാരണ ജോലിക്കാരനായും ചിത്രകാരനായും ജലച്ഛായ വിൽപ്പനക്കാരനായും ഹിറ്റ്ലർ കഴിഞ്ഞുകൂടി പിന്നീട് വിയന്നയിലെ തന്നെ അക്കാദമി ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടാനായി ഹിറ്റ്ലറുടെ ശ്രമം രണ്ടു തവണ പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടും വിജയിക്കാനായില്ല ഹിറ്റ്ലറിന് ചിത്രകാരനാകാനുള്ള കഴിവില്ലെന്നും ആർക്കിടെക്ട് ആവാനുള്ള ഭാവിയുണ്ടെന്നും സ്ഥാപന മേധാവി ഹിറ്റ്ലറോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഹിറ്റ്ലർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനിടെ ക്ലാരിയുടെ രോഗം വളരെ കൂടുതലായി അവസാന കാലത്ത് മകനൊപ്പമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നവർ ആഗ്രഹിച്ചു പലവട്ടം ഹിറ്റ്ലറെ വിവരമറിയിച്ചു എന്നാൽ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പ്രവേശനം കിട്ടാതെ വീട്ടിലേക്കില്ലെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ വാശി പിടിച്ചു ഒടുവിൽ മകനെ കാണാതെ ആ അമ്മ നാൽപ്പത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ഹിറ്റ്ലർ നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്നത് അമ്മയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു അമ്മയോട് ഹിറ്റ്ലർക്ക് ഗാഠമായ ആത്മബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ ചിത്രം ഒപ്പം കൊണ്ടു നടന്നു അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർക്ക് അമ്മയുടെ ഒസ്യത്ത് പ്രകാരം കാര്യമായ സ്വത്തൊന്നും മകനു വേണ്ടി അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല ഹിറ്റ്ലറുടെ പഠ
ഹിറ്റ്ലർ സ്വന്തമായി വീടില്ലാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ മെൽഡേമാൻ സ്ട്രെസ്സിലെ പാവപ്പെട്ട ജോലിക്കാർക്കുള്ള താമസ സ്ഥലത്ത് ഹിറ്റ്ലർ താമസം ആരംഭിച്ചു അക്കാലത്ത് വിയന്ന മതവിപ്രതിപത്തിയുടെയും വംശീയ വിവേചനത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു കിഴക്കു നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർ ആ പ്രദേശം കൈയടക്കുമെന്നുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾക്കിടെ ജനാധിപത്യ സിദ്ധാന്തവാദിയായിരുന്ന മേയർ കാൾ ലൂഗർ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി സെമറ്റിക് വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തെ നിരോധിച്ചു ജോർജ് ഷോണറുടെ ഐക്യ ജർമ്മൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിയന്ന ഉൾപ്പെടുന്ന മരിയ ഹിൽഫ് ജില്ലയിൽ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു ഡീഷസ് വോൾക്സ് ബാറ്റ് പോലെയുള്ള പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ അക്കാലത്ത് വായിച്ചിരുന്നത് കടുത്ത മുൻവിധികളോടെ ഇറങ്ങിയിരുന്ന അത്തരം പത്രങ്ങൾ കിഴക്കു നിന്നുള്ള ജൂത കുടിയേറ്റം ക്രിസ്ത്യാനികളെ അലട്ടിയിരുന്ന ഭീതികൾ അതിശയോക്തി കലർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായി കത്തോലിക് പുരോഹിതനായിരുന്ന മാർട്ടിൻ ലൂതറിനോട് ഹിറ്റ്ലർ ആദരവ് വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നു താൻ ആദ്യമായി സെമറ്റിക് വിരുദ്ധനായത് വിയന്നയിൽ വെച്ചാണെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചരിത്രകാരനായ റിച്ചാർഡ് ജെ ഇവൻസ് പറയുന്നത് ഹിറ്റ്ലറുടെ ക്രൂരവും കൊലപാതക താൽപ്പര്യത്തോടെയുമുള്ള സെമറ്റിക് വിരുദ്ധത രൂപം കൊള്ളുന്നത് ജർമ്മനിയുടെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ പരാജയത്തിന്റെയും മഹാദുരന്തം സംഭവിച്ചത് പിറകിൽ നിന്ന് കുത്തിയത് വഴിയാണെന്ന് വലതുപക്ഷ പ്രചാരണത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനമായിട്ടുണ്ടായതാണെന്ന് ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും അംഗീകരിച്ചതാണെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അച്ഛന്റെ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗവും ഹിറ്റ്ലർക്ക് സ്വന്തമായി ഹിറ്റ്ലർ മ്യൂണിച്ചിലേക്ക് തിരിച്ചു ആസ്ട്രിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ നിർബന്ധ യുദ്ധ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാണ് ഹിറ്റ്ലർ വിയന്ന വിട്ടതെന്ന് ഭൂരിഭാഗം ചരിത്രകാരന്മാരും കരുതുന്നു താൻ ഹാബ്സ്ബർഗ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സൈന്യത്തിനു വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും കാരണം അത് നിരവധി വംശങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണെന്നും ഹിറ്റ്ലർ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ശാരീരിക യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം സൈന്യത്തിൽ ചേരാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഹിറ്റ്ലർ മ്യൂണിച്ചിലേക്ക് മടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂണിൽ ഫണ്ട് ശേഖരണാർത്ഥം ഹിറ്റ്ലറും എക്കാറ്റും ബെർലിനിൽ പോയ സമയത്ത് മ്യൂണിച്ചിൽ എൻ എസ് ഡി എ പി പിളർന്നു പാർട്ടിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളിൽ ചിലർ ഹിറ്റ്ലറുടെ പെരുമാറ്റം ധിക്കാരം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയും എൻ എസ് ഡി എ പിയുടെ എതിരാളികളായ ജർമ്മൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ഡി എസ് പിയിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ജൂലൈ പതിനൊന്നിന് തിരിച്ചെത്തിയ ഹിറ്റ്ലർ രോഷാകുലനാവുകയും തന്റെ രാജി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഹിറ്റ്ലർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പാർട്ടിയുടെ അന്ത്യമായിരിക്കുമെന്ന് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ താൻ പാർട്ടിയിൽ തിരികെ വരണമെങ്കിൽ ഡ്രക്സ്ലർക്ക് പകരം തന്നെ പുതിയ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനാക്കണമെന്നും പാർട്ടി ആസ്ഥാനം മ്യൂണിച്ചിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു കമ്മിറ്റി ഇത് അംഗീകരിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിന് ഹിറ്റ്ലർ പാർട്ടിയിലെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതാം അംഗമായി ചേർന്നു എന്നാൽ എൻ എസ് ഡി എ പിയിൽ ഹിറ്റ്ലർക്ക് അപ്പോഴും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ജർമ്മനിയുടെ ചാൻസലർ ആയിരുന്നു അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ഹിറ്റ്ലർ ഫ്യൂറർ എന്നറിയപ്പെട്ടു ഓസ്ട്രിയയിൽ ജനിച്ച ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജർമ്മൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയുടെ തലവനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹമായിരുന്നു നാസി ജർമ്മനിയുടെയും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ യൂറോപ്പിന്റെയും ോസ്റ്റിന്റെയും കേന്ദ്രം നാസിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി ഹിറ്റ്ലർ കരുതപ്പെടുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ സൈനികനായി ഹിറ്റ്ലർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എൻ എസ് ഡി എ പിയുടെ മുൻരൂപമായിരുന്ന ജർമ്മൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഹിറ്റ്ലർ അംഗമാവുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ എൻ എസ് ഡി എ പിയുടെ തലവനുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഭരണകൂടത്തെ പട്ടാള വിപ്ലവത്തിലൂടെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ബീർഹാഷ് പുഷ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ അട്ടിമറി ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു പിടിയിലായ ഹിറ്റ്ലർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ജയിലിൽ വെച്ചാണ് ഹിറ്റ്ലർ തന്റെ ആത്മകഥയായ മെയിൻ കാംഫ് അഥവാ എന്റെ പോരാട്ടം എഴുതുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ഹിറ്റ്ലറുടെ ജനപിന്തുണ വർദ്ധിച്ചു ഊർജിത പ്രഭാവത്തോടെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ വേഴ്സായി ഉടമ്പടിയെ ആക്രമിച്ചും
യൂറോപ്യൻ വൻകരയിൽ നാസി പാർട്ടിയുടെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ ഭരണക്രമം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജർമ്മൻ ജനതയ്ക്ക് വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശീയ പ്രാദേശിക നയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലെ പോളണ്ട് അധിനിവേശത്തിലൂടെയാണ് തന്റെ ജർമ്മൻ വിപുലീകരണം ഹിറ്റ്ലർ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ സൈനിക നീക്കമാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് കാരണമായത് ഹിറ്റ്ലറുടെ കീഴിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ജർമ്മനിയും സഖ്യകക്ഷികളും യൂറോപ്പിന്റെയും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയുടെയും ഭൂരിഭാഗവും കൈക്കലാക്കി എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആയപ്പോഴേക്കും ഹിറ്റ്ലറിന് തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന ദിനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബെർലിൻ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഹിറ്റ്ലർ തന്റെ ദീർഘകാല ജീവിത പങ്കാളി ഇവ ബ്രൌണിനെ വിവാഹം ചെയ്തു രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് ചെമ്പട പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഹിറ്റ്ലറും ഇവ ബ്രൌണും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ പിന്നീട് കത്തിക്കപ്പെട്ടു ഹിറ്റ്ലറുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യവും വംശീയ യാഥാസ്ഥിതികത്വവും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് അഞ്ചു കോടിയോളം പേരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചു ഇതിൽ ആറ് ദശലക്ഷം ജൂതന്മാരും അഞ്ച് ദശലക്ഷം അനാര്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഉന്മൂലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഹിറ്റ്ലറും അടുത്ത കൂട്ടാളികളുമായിരുന്നു ലോകചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച നൂറ് വ്യക്തികളുടെ ഹ്രസ്വചരിത്രമായ ദ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പേരിൽ മൈക്കിൾ ഹാർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം സ്ഥാനം ഹിറ്റ്ലർക്കാണ് ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന സിനിമ ഹിറ്റ്ലറുടെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കിയുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ ഓഷിറ്റ്സ് ക്യാമ്പിൽ പട്ടിണിക്കെട്ട് അവശരാക്കിയ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പേരെ ഒരു മുറിയിലടച്ച് രാസവാതകം പ്രയോഗിച്ചു കൊന്നു ഓഷിറ്റ്സ് ക്യാമ്പിൽ മാത്രം മുപ്പത് ലക്ഷം പേരെയാണ് രാസവാതകം പ്രയോഗിച്ചും പട്ടിണിക്കിട്ടും തീ കൊടുത്തും വെടിവെച്ചും കൊന്നത് ശവക്കൂനകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ സംഘങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് മെയ് പതിനാലിനും ജൂലൈ എട്ടിനും ഇടയിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ട്രെയിനുകളിലായി നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ട് ഹംഗേറിയൻ യഹൂദരെയാണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നരകവാതിൽ എന്നായിരുന്നു ഓഷിറ്റ്സ് ക്യാമ്പിന്റെ ഓമന പേര് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അൻപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേരെ ഇവിടെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു ഓഷിറ്റ്സ് ക്യാമ്പിലെ കുട്ടികൾ ഒരാളിൽ തന്നെ നാലും അഞ്ചും ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്തിരുന്നു യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വരെ നാസി ജർമ്മനിയിൽ സൈനിക സേവനം നടത്താത്തത് നിമിത്തം ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം പേരെ തടങ്കൽ പാളയങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുകയും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ നേരിട്ട് വധിക്കുകയും അയ്യായിരത്തോളം പേർ തടങ്കൽ പാളയങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും കണക്കാക്കുന്നു കോൾ അറയെ വിറ്റിഗിന്റെ ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ സൈനിക സേവന വിസമ്മതത്തിന്റെ നേരെ ക്രൂധിതനായ ഹിറ്റ്ലർ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതേ തുടർന്ന് മറ്റൊരു തടവുകാരോടും കാണിക്കാത്ത വിധത്തിൽ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും പാക്കുകളാൽ വിവരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ മനുഷ്യത്വരഹിതമായി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വർഗത്തിന്റെ പേരിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട യഹൂദ റോമാനിയ തടവുകാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൈനിക സേവനം നടത്താമെന്നൊരു സമ്മതപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ വെറുതെ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നാസികൾ ഒരു സുവർണാവസരം നൽകി എന്നിരുന്നാലും മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ ഈ അവസരം തിരസ്കരിച്ചു ചരിത്രകാരനായ സിബിൽ മിൽട്ടൺ ഇപ്രകാരം ഉപസംഹരിച്ചു ഇവരുടെ ധൈര്യവും വിശ്വാസവും സഹിഷ്ണുതയും കാരണം നാസികളുടെ ക്രൂരമായ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിന് ഇവരുടെ മേൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അന്ന് ജർമ്മനിയിൽ കേവലം പതിനായിരം ആയിരുന്ന സാക്ഷികൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരത്തിലധികമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെ ജർമ്മനിയിൽ നിയമപരമായ മതമായി അംഗീകരിച്ചത് ബവേറിയൻ സംസ്ഥാന ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ മ്യൂണിക്കിൽ നടത്തിയ പാളിപ്പോയ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് അഞ്ചര മാസം ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വന്നു തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്
ജീവിക്കാനുള്ള അർഹത ജന്മസിദ്ധമല്ലെന്നും അത് ജീവിച്ച് നേടിയെടുക്കേണ്ടതുമാണെന്നാണ് ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെയും പ്രധാന ആശയം ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയുടെ ഭാവി പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയായി തയ്യാറാക്കിയ ആത്മകഥയിലെ പ്രഥമ സമർത്ഥനം തന്നെ പൊള്ളത്തുണ്ടുകളായ ജന്മങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തിന് ഭാരമാണെന്നും അവ നശിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന ഹോച്ചിന്റെയും ബിൻഡിങ്ങന്റെയും വാദങ്ങളുടെ അംഗീകാരമായിരുന്നു ജൂതന്മാരാണ് ജർമ്മനിയുടെ സർവശാപങ്ങൾക്കും കാരണമെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നാസികൾ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ജർമ്മൻ ജനതയുടെ വർഗപരമായ ശുചിത്വം സംരക്ഷിക്കാനും നിഷിദ്ധ വർഗങ്ങളുടെ രക്തം ജർമ്മൻ രക്തവുമായി കലരാതിരിക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ സർക്കാരിന്റെ നയമായി സ്വീകരിക്കുകയും അത് നടപ്പാക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ കർമ്മപരിപാടി നടപ്പിലാക്കാനായി ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സംഘടനയും രൂപീകരിച്ചു ഹിറ്റ്ലറുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ തടയാൻ നിർബന്ധിത വന്ധ്യംകരണം തുടങ്ങി വികലാംഗർ മാനസിക രോഗികൾ മന്ദബുദ്ധികൾ ഇവരെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് വന്ധ്യംകരണം നടത്തി നാസികളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ജൂതർ ജിപ്സികൾ തുടങ്ങിയ താണതരം വർഗങ്ങളുടെ രക്തം ജർമ്മൻ രക്തത്തിൽ കലരുന്നതാണ് എല്ലാ ജന്മവൈകല്യങ്ങൾക്കും കാരണം ആരോഗ്യമില്ലാത്ത പണിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വൃദ്ധരെ ദയാവധത്തിന് വിധേയരാക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ ആവശ്യമാണെന്നും ന്യൂറേബർഗിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു വാർത്താവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി യൂസ്ലെസ് മൌത്ത് ടു ഫീഡ് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ രാജ്യമെങ്ങും പ്രചരിപ്പിച്ചു ജന്മനാ വൈകല്യങ്ങളുള്ള ശിശുക്കളെ ന്യൂറൻബർഗ് അജണ്ട പ്രകാരം ദയാവധത്തിനിരയാക്കാൻ നാസി ഡോക്ടർ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജെറാൾഡ് വാഗ്നറോട് നിർദ്ദേശിച്ചു വാഗ്നർ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി തുടങ്ങി മൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ശിശുക്കളെ ഡോക്ടർമാരുടെയും മിഡ്വൈഫുമാരുടെയും ഒരു പാനൽ പരിശോധിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനർഹരായവരെ തരം തിരിച്ച് മോർഫിനോ ഫിനോളോ കുത്തിവെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിഷവാതക അറയിലടച്ച് കാലപുരിക്കയച്ചവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ജൂത ശിശുക്കളായിരുന്നു ജർമ്മൻ സമൂഹത്തിൽ ദേശവികാരം വളർത്തുക മാത്രമായിരുന്നു എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ വിശ്വസിച്ചു ദീർഘവീക്ഷണവും രാഷ്ട്രഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയുമുള്ള ഏതു പ്രസ്ഥാനവും അതിന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ലക്ഷ്യമാകണമെന്നും ഹിറ്റ്ലർ വിശ്വസിച്ചു ആരുടെയോ ജനങ്ങളെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനങ്ങളാക്കുക ജനങ്ങളുടെ നാഷണലൈസേഷനാണ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ നിഗമനങ്ങളിൽ ഹിറ്റ്ലർ എത്തിച്ചേർന്നു അവയെ ഇങ്ങനെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ വിശദീകരിച്ചത് ഒന്ന് രാഷ്ട്രവിമോചനത്തിനു വേണ്ടി ജനതയെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിനുപരിയല്ല ഒരു ത്യാഗവും പോരാട്ടവും തൊഴിലാളികളെ ദേശീയ വികാരത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാകുമെങ്കിൽ അവന് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും വെറുതെയാകില്ല രാജ്യത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ട തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ആത്മവിശ്വാസവും ഐക്യവും വളർത്തിയെടുക്കാതെ ഒരു സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും സാധ്യമാകില്ല ദൂരക്കാഴ്ചയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് തൊഴിലുടമകൾ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാത്തത് യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുമ്പോൾ പണിമുടക്കി കൂലി കൂടുതൽ ചോദിച്ച ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ രാഷ്ട്ര താൽപ്പര്യത്തിന് സ്വന്തം താൽപ്പര്യത്തിന്റെ പകുതി പരിഗണനയെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ യുദ്ധം തോൽക്കില്ലായിരുന്നു ജർമ്മൻ പൗരന്മാരാക്കി ജർമ്മൻ തൊഴിലാളികളെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതയെയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെയും അപകടപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ ഏതു സാമ്പത്തിക ത്യാഗവും അധികമാകില്ല പരോക്ഷമായ ബോധനത്തിലൂടെയാണ് ഏത് സമൂഹത്തെയും അവർ പോലും അറിയാതെ ദേശീയധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത അർപ്പണബോധത്തോടെ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബൂർഷ്വ ദേശീയവാദികളുടെ ഉപാധികളോടെയുള്ള ദേശബോധത്തെ അല്ല ശക്തവും തീവ്രവുമായ ദേശസ്നേഹത്തെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർമാരും നയതന്ത്രജ്ഞരുമല്ല നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം നമ്മൾ പറയും വിധത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളൊന്നും പിടികിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല ഏത് വിപ്ലവവും ജനങ്ങളെ കീഴടക്കിയത് ശാസ്ത്രീയമായ വിശകലനങ്ങൾ നൽകിയല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹിസ്റ്റീരിയയാണ് ജനങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചത് ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതിനുള്ള വാതിൽ കണ്ടെത്തണം ഏത് പ്രസ്ഥാനവും ജനങ്ങളെ കീഴടക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പൊരുതിയാൽ മാത്രം മതിയാവുകയില്ല ലക്ഷ്യത്തെ എതിർക്കുന്നവരെ തകർക്കുക ഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുക 
ജനം പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് ശക്തർ ദുർബലരെ കീഴടക്കുന്നത് കാണാൻ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ജനഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കി അവരെ ദേശസ്നേഹികളാക്കാൻ പോരാടുക പോരാട്ട വിജയത്തിന് ഒറ്റ വഴിയേയുള്ളൂ രാജ്യാന്തര ബോധത്തിന്റെ വിഷം കുത്തിവെച്ച് അവരെ കൊല്ലുക ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക രാജ്യത്തെ തൊഴിലുടമകൾക്കിടയിൽ ഉറച്ചുപോയ ചില ധാരണകൾ പൊളിച്ചെഴുതിയേ മതിയാകൂ തൊഴിലാളികളുടെ പണിയും കൂലിയും നിശ്ചയിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികാവകാശം തൊഴിലുടമയ്ക്ക് മാത്രമാണെന്ന ചിന്ത രാജ്യാന്തര ചിന്തയുടെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളി സമൂഹങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണം സാംസ്കാരിക നിലവാരത്തിൽ നിന്നുയർത്തി ദേശവികാരവും ദേശവിചാരവുമുള്ളവരാക്കി മാറ്റണം ജർമ്മനിയെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ജർമ്മനിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഉത്ഖണ്ഡപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ രാജ്യസ്നേഹികളെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക ചിന്താശേഷിയില്ലാത്ത ബൂർഷ്വാ സമൂഹത്തെ പ്രസ്ഥാനത്തോട് അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഏകപക്ഷീയമാകുക ഏകമുഖമാകുക ജനമനസ്സിലേക്ക് പ്രചരണം തറച്ചു കയറ്റുക ഒരാശയം അതിന്റെ പ്രചാരണ ശൈലി കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സിളക്കുമെങ്കിൽ ബുദ്ധിജീവികൾക്കത് അരോചകമാകും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് സാധാരണക്കാരന്റെ ബുദ്ധി നിലവാരത്തിലായിരിക്കണം ജനഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ പ്രസംഗകൻ ഒരു പൊതുപ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നന് അതിന്റെ ഭൗതിക നിലവാരത്തിൽ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായാലും സാധാരണക്കാരനെ അത് ഇളക്കി മറിക്കും സ്ഥലജല വിഭ്രാന്തി പിടിപെടുന്ന ബുദ്ധിജീവി പുതുപ്രസ്ഥാനം തനിക്ക് പറ്റിയതല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്ഥലം വിടും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രബോധനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ലക്ഷ്യം നേടില്ല രാഷ്ട്രീയാധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുക മാത്രമാണ് അതിനുള്ള വഴി ലോകത്തെ മാറ്റിയെഴുതാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഏതു പ്രസ്ഥാനത്തിനും ലക്ഷ്യസാധ്യത്തിനായി ഏതു മാർഗവും സ്വീകരിക്കാൻ അവകാശം മാത്രമല്ല ബാധ്യതയുമുണ്ട് ശരിയും തെറ്റും നോക്കുന്നത് വിജയപരാജയങ്ങളിലൂടെയാണ് ജയിച്ചെങ്കിൽ ശരി തോറ്റെങ്കിൽ തെറ്റ് ഇടയ്ക്കൊരു നിലയില്ല ആദർശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ രാഷ്ട്രീയാധികാരം നേടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനവും തുടക്കം മുതൽ അതായത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ലക്ഷ്യവും മാർഗവും ജനങ്ങളായിരിക്കണം ഒന്നാം ലോക യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് ഹിറ്റ്ലർ ഒരു മ്യൂണിച്ച് നിവാസിയും ഒരു ഓസ്ട്രിയൻ പൗരനായി ബവേറിയൻ സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുമായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലും ബെൽജിയത്തിലുമായി പശ്ചിമ മുന്നണിയിൽ ലിസ്റ്റ് റെജിമെന്റിലെ ഒന്നാം കമ്പനിയായ ബവേറിയൻ റിസർവ് ഇൻഫ്രാട്രി റെജിമെന്റ് പതിനാറിൽ ഒരു റണ്ണറായിട്ടായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് സൈന്യത്തിലെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ സ്ഥാനം ഒന്നാം വൈപ്രസ് യുദ്ധം സോം യുദ്ധം അറാസ് യുദ്ധം പാഷൻഡീൽ യുദ്ധം എന്നിവയിലെല്ലാം ഹിറ്റ്ലർ പങ്കെടുക്കുകയും സോം യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സൈനിക സേവനത്തിനിടെ ഹിറ്റ്ലർ ധീരതയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് അയൻ ക്രോസ് സൈനികനായ ഹിറ്റ്ലറിന് ലഭിച്ചു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് ഹ്യൂഗോ ഗട്ട്മാന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ഹിറ്റ്ലറിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അയൻ ക്രോസ് ബഹുമതിയും ലഭിച്ചു ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ജഫ്രൈറ്റർ റാങ്കിലുള്ള സൈനികർക്ക് വളരെ അപൂർവമായി ഈ ബഹുമതി സമ്മാനിക്കാറുള്ളൂ റെജിമെന്റ് ആസ്ഥാനത്ത് ഹിറ്റ്ലറിന് ജോലി ലഭിച്ചതും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള സ്ഥിര സമ്പർക്കവും വഴിയാകാം ഹിറ്റ്ലറിന് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത് ബഹുമതിക്കർഹമായ പ്രവൃത്തികൾ മികച്ചതായിരുന്നുവെങ്കിലും അവ പ്രത്യേകതകളുള്ളതാണെന്ന് പറയാനാവില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് പതിനെട്ടിന് ബ്ലാക്ക് വൂണ്ട് ബാഡ്ജ് ഹിറ്റ്ലറിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് റെജിമെന്റ് ആസ്ഥാനത്തുള്ള ജോലിക്കിടയിൽ ഒരു സൈനിക പത്രത്തിന് വേണ്ടി ഹിറ്റ്ലർ കാർട്ടൂണുകളും ചിത്രങ്ങളും വരയ്ക്കുകയും അവയ്ക്കാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബറിൽ സോം യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഹിറ്റ്ലറിന് പരിക്കേറ്റത് നാഭിക്കോ ഇടത് തുടയ്ക്കോ ആണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു റണ്ണർമാരുടെ മാർച്ചിനിടയിലേക്ക് ഷെല്ലുകൾ പതിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറിന് ഈ മുറിവേറ്റത് അതിനുശേഷം രണ്ടു മാസത്തോളം ഹിറ്റ്ലർ ബീലിറ്റ്സിലെ റെഡ് ക്രോസ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഹിറ്റ്ലർ റെജിമെന്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് അഞ്ചിനായിരുന്നു ഒരു മസ്റ്റാർഡ് വാതക പ്രയോഗത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് ഹിറ്റ്ലറിന് ഭാഗികമായി അന്ധത ബാധിക്കുകയും പേസ്വാക്കിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിലാവുകയും ചെയ്തു ഹിറ്റ്ലർ പേസ്വാക്കിലാകുമ്പ
യുദ്ധപരാജയം ഹിറ്റ്ലറിൽ വേദനയും നിരാശയും ജനിപ്പിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഹിറ്റ്ലർ തന്റെ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ യുദ്ധത്തെ തന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അനുഭവമായി കരുതി മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ധീരതയെ വാഴ്ത്തി ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലറിനുള്ളിലെ ദേശീയവാദിയെ ഉണർത്തി എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജർമ്മനിയുടെ കീഴടങ്ങൽ ഹിറ്റ്ലറിനൊരു ഞെട്ടലായി മറ്റേതൊരു ദേശീയവാദിയെയും പോലെ തന്നെ ഹിറ്റ്ലറും തുറകിൽ കുത്ത് അഥവാ ഡോൾസ്റ്റോബ്ലിജന്റിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ജർമ്മൻ സൈന്യം യുദ്ധമുഖത്ത് വിജയമായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ സിവിലിയൻ നേതാക്കളും മാർക്സിസ്റ്റുകാരും പിറകിൽ നിന്ന് കുത്തി ജർമ്മനിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നുമായിരുന്നു ഈ കഥയുടെ അടിസ്ഥാനം ബാഴ്സ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ജർമ്മനി തങ്ങളുടെ ധാരാളം ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതായും റൈൻലാൻഡിൽ നിന്ന് പട്ടാളത്തെ പിൻവലിക്കേണ്ടതായും വന്നു ഈ ഉടമ്പടി ജർമ്മനിയുടെ മേൽ നിരവധി സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ കെട്ടിവെച്ചു ഭൂരിഭാഗം ജർമ്മൻകാരും ഈ ഉടമ്പടിയെ എതിർത്തു പ്രത്യേകിച്ചും രാജ്യത്തെ അപമാനിച്ച ജർമ്മനിയാണ് യുദ്ധത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിനെ വാഴ്സ ഉടമ്പടി യുദ്ധാനന്തര ജർമ്മനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക അവസ്ഥകൾ എന്നിവയെ പിന്നീട് ഹിറ്റ്ലർ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഹിറ്റ്ലർ മ്യൂണിച്ചിലേക്ക് മടങ്ങി ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുറവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്തതും സൈന്യത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഹിറ്റ്ലറെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈയിൽ ഹിറ്റ്ലർ റീഷ്വറിലെ ഒരു ഓഫ്ലോറിക്സ് കമാൻഡോയുടെ അഥവാ നിരീക്ഷണോദ്യോഗസ്ഥന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു മറ്റ് സൈനികരെ സ്വാധീനിക്കലും ജർമ്മൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനുമായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറെ നിയോഗിച്ചത് ഡി എ പിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ ഹിറ്റ്ലറെ ഡി എ പി സ്ഥാപകനായ ആന്റഡ് ഡെക്സ്ലറുടെ സെമറ്റിക് വിരുദ്ധ ദേശീയവാദ മുതലാളിത്ത വിരുദ്ധ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ആശയങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചു ജൂതന്മാരില്ലാത്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹിക സമത്വത്തോടെയുള്ള ശക്തവും സജീവമായ ഒരു സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിനെ ഡ്രക്സ്ലർ പിന്തുണച്ചിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ പ്രാസംഗിക വൈഭവത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ ഡെക്സ്ലർ ഹിറ്റ്ലറെ ഡി എ പിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ഹിറ്റ്ലർ ഡി എ പിയിലെ അൻപത്തഞ്ചാം ഔദ്യോഗികാംഗമായി ഡി എ പിയിൽ വെച്ച് ഹിറ്റ്ലർ ഡീട്രിച്ച് എക്കാട്ടിനെ പരിചയപ്പെട്ടു എക്കാട്ട് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകാംഗവും ഒക്കൽ തുൾ സൊസൈറ്റിയിലെ അംഗവുമായിരുന്നു എക്കാറ്റ് പിന്നീട് ഹിറ്റ്ലറുടെ ഗുരുവായി മാറി ആശയങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവച്ചും സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തുറകളിലുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തും എക്കാറ്റ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ഗുരുവായി മാറുകയായിരുന്നു കൂടുതൽ പേരെ ആകർഷിക്കാനായി ഡി എ പി തങ്ങളുടെ പേര് നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജർമ്മൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി എൻ എസ് ഡി എ പി എന്നാക്കി മാറ്റി മാത്രമല്ല പതാക ഹിറ്റ്ലർ ചുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെള്ളവൃത്തത്തിൽ സ്വസ്തികയോട് കൂടിയതാക്കി നവീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഹിറ്റ്ലറെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു പിന്നീട് ഹിറ്റ്ലർ എൻ എസ് ഡി എ പിയുടെ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകനായി മാറി ഇതിനകം തന്നെ മികച്ച പ്രാസംഗികനെന്ന പേരുകേട്ട ഹിറ്റ്ലർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ മ്യൂണിച്ചിലെ ഒരു മൈതാനത്ത് ആറായിരത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് ട്രക്കുകളിൽ സ്വസ്തികാ പതാകയും ലഘുലേഖകളോടും കൂടിയ പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിരുന്നു മാർക്സിസ്റ്റ് ജൂത വിരുദ്ധത വാഴ്സ ഉടമ്പടി എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഹിറ്റ്ലർ നടത്തിയ വിവാദപരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹിറ്റ്ലറിന് കുപ്രസിദ്ധി നേടിക്കൊടുത്തു അക്കാലത്ത് എൻ എസ് ഡി എ പിയുടെ കേന്ദ്രം മ്യൂണിച്ചായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് സർക്കാർ വിരുദ്ധമായ ജർമ്മൻ ദേശീയവാദികൾ മാർക്സിസത്തെ അടിച്ചമർത്താനും വെയ്മർ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ അട്ടിമറിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു ജർമ്മൻ സൈന്യത്തിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ഏണസ്ട്രോം സൈനിക സേവനം മതിയാക്കി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനായി ജർമ്മൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു പ്രസംഗകലയിൽ മിടുക്കനായ ഹിറ്റ്ലറെയും തന്റെ ഒപ്പം അദ്ദേഹം ചേർത്തു ഹിറ്റ്ലറുടെ നാവായിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യം ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ബാവേറിയ ഓസ്ട്രിയയോട് ചേരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞ ഹിറ്റ്ലർ അതിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം യഹൂദരുടെ സിരാകേന്ദ്രമായ ഓസ്ട്രിയയോട് ചേർന്നാൽ
നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോയിഷ് ആർബിറ്റേറ്റർ എന്നാക്കുകയും പിന്നീട് നാസി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ജർമ്മനിയുടെ ഭരണതലപ്പത്തെത്തുകയായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം എത്ര ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായാലും താൻ രാജിവെക്കുമെന്ന ഭീഷണി മുഴക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ രാജി എന്നത് ആർക്കും ചിന്തിക്കാനാവുമായിരുന്നില്ല ഹിറ്റ്ലറുടെ സ്വാധീനം പാർട്ടിയിൽ മുറുകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു രാജ്യഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നത് അധികാരം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരെയും അനുവദിച്ചില്ല വോൾകിഷർ ബോബക്തർ എന്ന പാർട്ടി പത്രത്തിലൂടെ ഹിറ്റ്ലർ തന്റെ നയങ്ങളും പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചു ജർമ്മനിയിൽ ദേശീയ വികാരം ശക്തമായി ബാവേറിയൻ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് ഭരണം പിടിക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ രഹസ്യശ്രമം ആരംഭിച്ചു അട്ടിമറിക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ പിന്തുണ തേടിയ ഹിറ്റ്ലർ നാസി സായുധ സംഘടനയായ സ്റ്റോം ട്രൂപ്പേഴ്സിനെയും സജ്ജമാക്കി ലോകതാരിവംശത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് അഗ്നി കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ പ്രൊമിത്യൂസിനെ പോലെ അറിവിന്റെ അഗ്നി കൊളുത്തുന്നവരാണ് ആര്യന്മാരെന്നാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ വാദം ആര്യന്മാർ രക്തത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹിറ്റ്ലർ യഹൂദന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളുമായുള്ള വിവാഹബന്ധത്തിനും വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഹിറ്റ്ലർ ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ജർമ്മനിയിലും പിടിച്ചെടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കുകയും യഹൂദരെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഹിറ്റ്ലർ അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് യൂറോപ്യൻ നാടുകളിലായി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം യഹൂദരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ യുദ്ധം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇവരിൽ അറുപത് ലക്ഷം പേരും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ ഏകാധിപത്യ നയത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലും പുറത്തും എതിർപ്പ് ശക്തമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രസിഡന്റ് ഹിൻഡൻബർഗ് മരിച്ചതോടെ ഹിറ്റ്ലർ പ്രസിഡന്റ് ആവുകയും ജർമ്മനിയുടെ സർവാധികാരി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഫ്യൂറർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഹിറ്റ്ലർ ഇറ്റലിയുമായി സൈനിക സഖ്യം സ്ഥാപിച്ച് സൈന്യത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിൽ റെയിൻലാൻഡിലേക്ക് അയച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ ഓസ്ട്രിയയെ കീഴടക്കി ജർമ്മനിയോട് ചേർത്തു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ജർമ്മനിയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ചെക്കോസ്ലോവോക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഫ്രാൻസിനും ബ്രിട്ടനും വീണ്ടും യുദ്ധത്തിനിൽ നിന്ന് ഉറപ്പും കൊടുത്തു എന്നാൽ ചെക്കോസ്ലോവോക്കയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ തന്നെ ആ ഉറപ്പ് ലംഘിച്ചു അതിർത്തികൾ യൂറോപ്പിന് വേണ്ട എന്നതായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ പ്രഖ്യാപനം ഹിറ്റ്ലറുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം പോളണ്ടായിരുന്നു പോളണ്ടിനെ തന്റെ വരുതിയിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ജർമ്മനിയെ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുമെന്ന ഭീഷണിക്ക് മുൻപിൽ പകച്ചുപോയ ഹിറ്റ്ലർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ജർമ്മനിയും ചേർന്ന് സൗഹൃദ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു ഈ കരാർ ജർമ്മനിക്കെതിരെ റഷ്യയെ കൂടെ നിർത്തണമെന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായിയെങ്കിലും തുടർന്ന് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ പോളണ്ടിനെ കീഴടക്കി ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് തിരികൊളുത്തുകയും ചെയ്തു ഹിറ്റ്ലറുടെ ജൈത്രയാത്രയുടെ തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ പടയോട്ടം പോളണ്ടിന് ശേഷം ഡെൻമാർക്ക് നോർവേ നെതർലാൻഡ്സ് ബെൽജിയം ലക്സംബർഗ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഹിറ്റ്ലർ കീഴടക്കി ഫ്രാൻസിനെതിരെയും ഹിറ്റ്ലർക്ക് വിജയം നേടാനായി നാസി ജർമ്മനിയുടെ ഹിറ്റ്ലറും ഫാസിസ്റ്റ് ഇറ്റലിയിലെ ബെനിറ്റോ മുസോളിനിയും സഖ്യം ചേർന്നാണ് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസിനുമെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഫ്രാൻസ് അതോടെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഫ്രാൻസിന്റെ പകുതിയോളം ജർമ്മനിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസ് യുദ്ധവിരാമ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു ജർമ്മനിയുടെ വായുസേനയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികർക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു അപ്പോഴും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ ശ്രദ്ധ ഹിറ്റ്ലറുടെ പരാജയം തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ജർമ്മനി സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ആക്രമിച്ചു ആദ്യ വിജയം ജർമ്മനി നേടിയെങ്കിലും പിന്നീട് ജർമ്മൻ സേന പരാജയത്തിന്റെ കൈപ്പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മോസ്കോയിൽ കടുത്ത ശൈത്യമായിരുന്നു ഈ ശൈത്യം സൈനികരുടെ കരുത്തു ചോർത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല സ്റ്റാലിൻഗ്രാഡിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ
പട്ടിണിക്കെട്ട് അവശരാക്കിയ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പേരെ ഒരു മുറിയിൽ അടച്ച് രാസവാതകം പ്രയോഗിച്ചു കൊന്നു ഇതൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു വെടിവെക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഈ രീതി പിന്നീട് പ്രാവർത്തികമാക്കി രാസവാതകം പ്രയോഗിച്ചും പട്ടിണിക്കിട്ടും തീ കൊടുത്തും വെടിവെച്ചും കൊന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷം പേരെയായിരുന്നു ശവക്കുനകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പുതിയ സംഘങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വില്യം ഫ്രിഷും ഹെർമൻ ഗോറിംഗുമായിരുന്നു മ്യൂണിക്കിലെ സ്റ്റാൻഡ്ലെയും ജയിലിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് തടവുകാരെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്തെ ആയുധപ്പുര ക്യാമ്പായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും അയ്യായിരം പേരെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള തടങ്കൽപ്പാളയം തുറക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ കൂടുതൽ തടവുകാരെ ക്യാമ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ജൂലൈ പത്തൊൻപതിന് ഹിറ്റ്ലർ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ കൈയുയർത്തുന്ന ഓരോരുത്തനും മരണം തീർച്ച രാഷ്ട്രമെന്നാൽ ഹിറ്റ്ലർ അതായിരുന്നു നാസി രാഷ്ട്രനയം ഹിറ്റ്ലർ പിയൂസ് പതിനൊന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി പ്രകാരം കത്തോലിക്ക സഭയോട് ആദ്യം മൃദുസമീപനമായിരുന്നു നാസി ക്രൂരതയ്ക്കെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ യുവാക്കൾ സംഘടിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടേറെ വൈദികരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും തടവിലാക്കി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ജൂതവംശജർ അധിവസിച്ചിരുന്നത് പോളണ്ടിലായിരുന്നു ഇതാണ് പോളണ്ട് ആക്രമിച്ച് അധീനപ്പെടുത്താനും ഔഷ്വിറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങാനും ഹിറ്റ്ലർക്ക് പ്രേരണ നൽകിയത് ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകളുടെയും ക്രമറ്റോറിയങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യവും ക്രൂര ചെയ്തികളും സാധാരണ ജർമ്മൻ ജനതയിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കാനുള്ള തന്ത്രവും അതിനു പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ആക്രമിച്ച് അധീനപ്പെടുത്തിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കൂടി പതിനയ്യായിരം തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തടവുകാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ജൂതരായിരുന്നു യു എസ് ഹോളോകോസ്റ്റ് മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ജിയോ ഫ്രെമെഗാർക്ക മാർട്ടിൻഡീൻ കാറ്റലോഗ് തുടങ്ങിയവയുടെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കിൽ യൂറോപ്പിലെങ്ങുമായി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗെറ്റോ അഥവാ ജൂതവാസ സങ്കേതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കാലയളവിൽ നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ലക്ഷം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പുകളെ പലതരമായി തിരിച്ചിരുന്നു നാസിസത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ വകവരുത്താൻ ഹോസ്റ്റേജ് ക്യാമ്പുകൾ ജർമ്മൻകാരെ മാത്രമല്ല നാസി അധീശ രാജ്യങ്ങളിൽ നാസികളെ എതിർത്തവരെയും ജനകീയ കോടതി വിധിച്ച് വെടിവെച്ചും തൂക്കിലിട്ടും ഗില്ലറ്റിനിൽ തലവെട്ടിയും നിർമ്മാർജനം ചെയ്തു പ്ലോട്സെൻസീൻ കൂടാതെ ജർമ്മനിയിൽ എങ്ങും സ്ഥാപിച്ച കൊലയറകളിൽ പതിനേഴായിരം ജർമ്മൻ പൗരന്മാർ വധിക്കപ്പെട്ടു ലേബർ ക്യാമ്പുകൾ എന്ന പേരിൽ തടവുകാരുടെ ശരീരോർജം മുഴുവൻ ഊറ്റിയെടുക്കാനും നിർബന്ധിത വേലയ്ക്കും വിധിക്കപ്പെട്ടവർ അവിടെ യാതൊരു മാനുഷിക പരിഗണനയും അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ജോലി നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും എന്ന വ്യാജ വാഗ്ദാനം എല്ലാ ലേബർ ക്യാമ്പ് കവാടത്തിലും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു യുദ്ധത്തടവുകാർക്ക് വിധിച്ച പി ഒ ഡബ്ല്യു പ്രിസിനേഴ്സ് ഓഫ് വാർ ക്യാമ്പുകൾ ഇവിടെ എത്തിക്കപ്പെടുന്നവരെ പിന്നീട് ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലേക്കും ഉന്മൂലന ക്യാമ്പുകളിലേക്കും നീക്കം ചെയ്യും അന്താരാഷ്ട്ര ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരുന്നു യുദ്ധത്തടവുകാരോടുള്ള സമീപനം സൈന്യത്തിലെ പദവികൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്നവർ ആരായാലും ഓഫീസർമാർ മുതൽ നോൺ കമ്മീഷന്റെ സൈനികരെ വരെ ഒരേ തടങ്കലിൽ ഒരേ നിർബന്ധ വേലയ്ക്ക് നിയോഗിച്ചു നാസി തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും നയങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ക്യാമ്പുകളായിരുന്നു മറ്റൊരിനം നാസിസത്തിന് വഴങ്ങുന്ന ബുദ്ധിജീവികളെ ക്യാമ്പുകളിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ഹിറ്റ്ലറുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം പരുവപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് ഭരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്തു ഉന്മൂലന ക്യാമ്പുകൾ എന്ന മരണ ക്യാമ്പുകളിൽ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നവരെ ക്രൂരവും മൃഗീയവുമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കാലപുരിക്കയക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന കർമ്മപരിപാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആയപ്പോഴേക്കും എല്ലാ ക്യാമ്പുകളും മേജർ മൈനർ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഉന്മൂലന ക്യാമ്പുകളായി മാറി കൊന്നൊടുക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറിയത് പട്ടിണിക്കെട്ട് കൊല്ലുക രോഗബാധിതരെ നിർദ്ദയം മരിക്കാൻ വിടുക അടച്ചുപൂട്ടിയ ബോഗികളിലും ട്രക്കുകളിലും കയറ്റി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് നിർദ്ദയമായി കൊല്ലുക വിഷവാതക അറകളിൽ അടയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പൈശാചിക ക്രിയകൾ വിഷവാതക അറകളിലേക്ക് അയച്ചതാകട്ടെ ജൂതവംശരെയും മാനസിക രോഗികളെയുമായിരുന്നു സാമൂഹിക പദവികളൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ 
മർദ്ദനത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല മാനസികമായും തളർത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള പൈശാചിക രീതികൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞ് തലമുണ്ടനം ചെയ്ത് കോമാളി വേഷം ധരിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിൽ പച്ചകുത്തി നമ്പറിട്ട് ബാരക്കുകളിലേക്ക് തള്ളുന്നു ക്യാമ്പിന്റെ ചിട്ട തെറ്റിക്കുന്നവരെ നഗ്നരാക്കി കൈകൾ പിന്നിൽ കെട്ടി തലകീഴായി കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം വേട്ടപ്പട്ടികളെ അഴിച്ചുവിടുന്നു പട്ടികൾ തടവുകാരുടെ വൃഷണം കടിച്ചെടുത്ത് ശാപ്പിടുന്നു ചിലർക്കാകട്ടെ അടിശിക്ഷയാണ് വിധിക്കുക അടികൊള്ളുന്നവൻ ഒന്നു മുതൽ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എണ്ണം തെറ്റിയാൽ വീണ്ടും പ്രഹരം തുടങ്ങും ഹിറ്റ്ലർ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ തടവുകാരാക്കി ഇറക്കുമതി ചെയ്തപ്പോൾ ദഖാവു ലേബർ ക്യാമ്പായി നിർബന്ധിത വേലയ്ക്ക് നിയോഗിതരായവരുടെ ക്യാമ്പുകൾ ദിവസം പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറോളം ആഹാരമോ വിശ്രമമോ ഇല്ലാതെയുള്ള ജോലികൾ റോഡ് പണി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കരിങ്കൽ ക്വാറികളിൽ ഗ്രാവൽ പിറ്റുകളിൽ ചതുപ്പുകളിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഗാർഡ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതു പണിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം തണുപ്പകറ്റാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ പോലുമില്ല ആഴ്ചയിൽ ഏഴു ദിവസവും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യിച്ച് പരമാവധി തടവുകാരെ കാലപുരിക്ക് അയക്കുക എന്നതായിരുന്നു അപ്രഖ്യാപിത നയം ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിച്ച് തളർന്നു വീഴുന്നവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അതിന് ശേഷിയില്ലാത്ത പാവങ്ങളെ അപ്പോൾ തന്നെ ഗാർഡുകൾ വെടിവെക്കുകയും അവിടെ തന്നെ കുഴിച്ചുമൂടുകയും ചെയ്യുന്നു തടവുകാർ കുറങ്ങാനോ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനോ അവകാശമില്ല പട്ടിണിയായിരുന്നു എല്ലാ തടവുകാർക്കും വെള്ളം പോലെ നേർത്ത ഒരു സൂപ്പും ഒരു കഷണം റൊട്ടിയുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ റേഷൻ ഇത് വിശന്നു വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന തടവുകാർക്ക് എരിതിയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കും പോലെ ബിഷപ്പിന്റെ ആസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയേയുള്ളൂ ബിഷപ്പു സഹിക്കാതെ റൊട്ടി മോഷ്ടിച്ച തടവുകാരൻ റൊട്ടി വായിലിരിക്കെ തന്നെ വെടിയേറ്റു വീഴുന്നു കഠിനാധ്വാനവും പട്ടിണിയും പോഷകാഹാരക്കുറവും നിമിത്തം എല്ലും തോലുമായ മനുഷ്യക്കോലങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായ വയറിളക്കമായിരുന്നു മിക്കവർക്കും മരുന്നെന്നത് കിട്ടാക്കനിയായിരുന്നു വയറിളക്കം നിയന്ത്രിക്കാനാവാതെ മലമൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന തടവുകാരുടെ അവസ്ഥ ജീവിതം സ്വയം നിഷേധിച്ചവരുടെ ദുരന്ത ദൃശ്യം ക്യാമ്പുകളിൽ സ്ത്രീകളോടുള്ള പെരുമാറ്റവും വളരെ പൈശാചികമായിരുന്നു ഓഫീസർമാർക്കും ഗാർഡുകൾക്കും മുമ്പിലൂടെ നഗ്നരായി നടത്തിച്ചായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് സുന്ദരികളായവരെ ഓഫീസർമാരും ഗാർഡുകളും ഊഴം വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നാൽ പ്രസവം ക്യാമ്പുകളിൽ അനുവദനീയമല്ല അതിനാൽ അശാസ്ത്രീയമായ ഗർഭഛിദ്രം മൂലം മരിച്ചത് നിരവധി സ്ത്രീകൾ ഗർഭകാലം പൂർത്തിയാക്കി കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ മുലയൂട്ടി വളർത്താൻ അനുവാദമില്ല പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കെറിയണം ഈ വിധമുള്ള ചോരക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എലിയും മറ്റും കരണ്ട് തിന്നുന്നത് കണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്ന അമ്മമാരുടെ ദീനരോധനം ആരു കേൾക്കാൻ അവരുടെ കണ്ണീരിനൊരു വിലയുമില്ല എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലെയും അവസ്ഥ ഇതുതന്നെയായിരുന്നു ക്യാമ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത തടവുകാരെ ട്രെയിൻ വാഗണുകളിൽ തിക്കി നിറച്ചടച്ചുപൂട്ടി ആഹാരമോ വെള്ളമോ സാനിറ്ററി സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാനോ നിൽക്കാനോ കഴിയാത്ത വണ്ണം മരണ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അയച്ചു ഈ യാത്രകൾ ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ പിന്നിടുന്നു സഖ്യകക്ഷികളുടെ ബോംബ് വീണ് റെയിലുകൾ മുറിയുകയും പാലങ്ങൾ തകരുകയും ചെയ്യുന്നത് മൂലം യാത്രക്കാലം ദീർഘിക്കും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം പേർ വഴിയിലെ നരകയാതനയിൽ പലരും മരണപ്പെടുന്നു അടച്ചുപൂട്ടിയ ട്രക്കുകളിലേക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കടത്തിവിട്ട് തടവുകാരെ കൂട്ടമായി കൊന്നൊടുക്കി ജൂതന്മാരാണ് ജർമ്മനിയുടെ എല്ലാ ശാപങ്ങൾക്കും കാരണം അതുകൊണ്ട് ജൂതവംശത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ഹിറ്റ്ലർ പദ്ധതി നാസികൾ ജർമ്മനിയുടെ ഭരണം കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ തുടങ്ങിയിരുന്നു എല്ലാ ഉന്മൂലന ക്യാമ്പുകളിലെയും കർമ്മപരിപാടികൾ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയായിരുന്നുവെങ്കിലും പോളണ്ടിലെ ക്യാമ്പുകളായിരുന്നു ഏറ്റവും ക്രൂരവും പൈശാചികവും സൈക്ലോൺ ബി എന്ന പേരിൽ ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡ് ആദ്യം പരീക്ഷിച്ചതും പ്രയോഗിച്ചതും ഔഷ്വിറ്റ്സിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കാൾഫ്രീഡ്സ് അറുന്നൂറ് സോവിയറ്റ് യുദ്ധ തടവുകാരെ ഔഷ്വിറ്റ്സിലെ പതിനൊന്നാം ബ്ലോക്കിലെ വായു കടക്കാത്ത മുറിയിൽ തള്ളിക്കയറ്റി ഭദ്രമായി വാതിൽ പൂട്ടി പരിശീലനം നേടിയ നാസി ഗാർഡുകൾ ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡ് അറ തുറന്നു ഈ പരീക്ഷണം സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനും ആവർത്തിച്ചു ഗ്യാസ് ചേംബർ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം മരിക്കാതെ അവശേഷിച്ചു 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡിന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും തൊള്ളായിരം സോവിയറ്റ് യുദ്ധത്തടവുകാരുടെ മേൽ പരീക്ഷണം നടത്തുകയും അറയുടെ വക്കുകൾ ചെളിവെച്ചടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ക്രെമറ്റോറിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോർഗിലായിരുന്നു പരീക്ഷണം അതോടെ ഒരേ സമയം രണ്ടായിരം തടവുകാരെ കൊല്ലാനുള്ള വിഷവാതക ഡോസ് നിർണയിക്കപ്പെട്ടു ഗ്യാസ് ചേംബറുകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ മൂന്നിലൊന്നു പേരും ഉടൻ മരിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റിനകം മരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പരീക്ഷണം നടത്തി വിജയിച്ചതുമൂലം ബെൽസിക്കിലും ഖെൽമോയിലും ജോസ്റോവാക്കിലും മാജ്ഡാനിക്കിലും ട്രെബ്ലിംഗയിലും സോബിബോയിലും സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ മാലിക്രോസ്നെറ്റിലും ഗ്യാസ് ചേംബറുകളും ക്രമറ്റോറിയങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു സെലീഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരുന്നു ഔഷ്വിറ്റ്സിലെത്തിയ ആദ്യ ജൂത സംഘം ഓരോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ശവങ്ങൾ കത്തിക്കാൻ മാത്രം സൗകര്യമേ ആദ്യം ഔഷ്വിറ്റ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദിവസത്തിലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇടതടവില്ലാത്ത വധവും ദഹിപ്പിക്കലും തുടർന്നു ഗ്യാസ് ചേംബറുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമറ്റോറിയങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആദ്യമെത്തിച്ചവരുടെ ശവങ്ങൾ വെളിമ്പറമ്പിൽ കൂട്ടമായി കുഴിച്ചുമൂടി ക്യാമ്പിൽ എത്തുന്നവരെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്കെന്ന വ്യാജേന ക്യാമ്പിന് പുറത്തെ ഷെഡിലേക്ക് നടത്തുന്നു വികലാങ്കർ അമ്മമാർ ഗർഭിണികൾ അനാരോഗ്യമുള്ളവർ ഇവർ ജോലിക്ക് പോകാനായി ഒരു വിധത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളും എന്തിന് ഉടുവസ്ത്രവും അഴിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു സാധനങ്ങൾ തിരികെ വരുമ്പോൾ തരാമെന്ന വാഗ്ദാനം കേട്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നവരെ ക്രമമായി സിക്സ് എം എം കെ ടു തോക്കുകൊണ്ട് തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ വെടിവെച്ച് കഥ കഴിക്കുന്നു കണ്ണാടി കിളിവാതിലൂടെ ഗ്യാസ് ചേംബറിലെ അവസ്ഥ നേരിൽ കണ്ട കമാൻഡർ ഹെസ് തന്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതി വിഷവാതകം വമിക്കുന്ന കുഴൽമുഖത്തിനടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ മരിച്ചു വീഴുന്നു ചേംബറിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നവരിൽ മൂന്നിലൊന്നും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അവസാനിക്കും മറ്റുള്ളവർ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുലഞ്ഞ് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ആഞ്ഞു വലിച്ച് അലറി വിളിച്ച് ദീനസ്വരത്തോടെ എക്കിലിട്ട് എക്കിലിട്ട് വീണു മരിക്കുന്നു ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ കൂടിയാൽ ഇരുപത് മിനിറ്റിനകം എല്ലാ ചലനവും നിലച്ച് ശാന്തമാകുന്നു കൊലയറയുടെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ആ കാഴ്ച മനുഷ്യത്വമുള്ള ആരെയും ഞെട്ടിവിറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ശവങ്ങൾ കൂടുതലും ഗ്യാസ് ചേംബറിന്റെ വാതിലിന് സമീപം കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ വാതിലിനടുത്തേക്ക് ഉന്തിത്തള്ളി എത്തുന്നതാവാം ശവങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയോ പല രൂപത്തിൽ മുട്ടുമടങ്ങിയ സ്ഥിതിയിൽ ചിലർ കുത്തിയിരിക്കുന്ന വിധം ശവശരീരങ്ങളിലാകെ മലമൂത്രങ്ങളും ഛർദിയും രക്തവും പുരണ്ട് ശരീരമാകെ ഒരു തരം പാടല വർണ്ണത്തിലായിരിക്കും കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം തലയോട് പിളർന്ന് തലച്ചോറ് പുറത്തു ചാടിയിരിക്കും ശവശരീരങ്ങൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചിരിക്കും ചെവിയിലൂടെയും മൂക്കിലൂടെയും രക്തം വമിച്ചൊഴുകി മുഖങ്ങൾ വികൃതമായിരിക്കും എന്തിന് സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവ രക്തം പോലും കൊടും വേദനയിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കും സഖ്യകക്ഷികളോട് ആക്രമണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് ആയപ്പോഴേക്കും ശക്തമായി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പരമാവധി ആളുകളെ വധിക്കാൻ ഉന്മൂലന ക്യാമ്പുകളിലെ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷാന്ത്യത്തിൽ പോളണ്ടിലെ പോസനിൽ ഹെൻറിഷ് ഹിംലർ ഗസ്റ്റപ്പോ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പ്രസംഗിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജൂതവംശത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക ജൂതരെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കുക നൂറ് ശവങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് ശവങ്ങൾ ആയിരം ശവങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യ സഹജമായ സഹാനുഭൂതിയോ ദയയോ ചെയ്യുന്നത് മാനക്കേടാണെന്ന വിചാരമോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുത് മൃഗീയതയും പരുക്കൻ സ്വഭാവവും നിലനിർത്തണം ഇതുവരെ ഒരിക്കലും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഇനി ഒരിക്കലും രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ചരിത്രത്തിന്റെ മഹത്വപൂർണമായ പേജാണിത് ക്യാമ്പുകളിലെ ഗാർഡുകൾക്ക് ജോലികളെല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ജൂതത്തടവുകാരിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു സോന്തർ കമാൻഡോ എന്നൊരു സംഘം രൂപീകരിച്ചു സോന്തർ കമാൻഡോകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനാർത്ഥം പ്രത്യേക യൂണിഫോമും ആഹാരവും മരുന്നും സിഗരറ്റും നൽകിയിരുന്നു ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തുന്ന ജൂതന്മാരെ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഭാവി ജീവിതത്തിന്റെ ശോഭന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി ഗ്യാസ് ചേംബറിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക തടവുകാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരിഞ്ഞു വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുക മുടിവടിച്ച് ചാക്കുകളിൽ നിറയ്ക്കുക ശവങ്ങൾ ക്രമറ്റോറിയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അവിടെ ഇടമില്ലെങ്കിൽ 
വെളിമ്പ്രദേശത്തെ ശവങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ കുഴിച്ചു മൂടുക ശവങ്ങളിൽ സ്വർണപ്പല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിഴുതെടുക്കുക ക്രമറ്റോറിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ചാരം നീക്കം ചെയ്യുക എന്നിവയായിരുന്നു കമാൻഡോകളുടെ ജോലി വെളിമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂട്ടമായി ദഹിപ്പിക്കുന്ന ശവങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ ശേഖരിച്ച് എല്ലുപടി ഉണ്ടാക്കുക ക്രമറ്റോറിയങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടികളും ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഗ്യാസ് ചേംബറിലേക്ക് നയിക്കുകയും അവരുടെ ശവങ്ങൾ തീച്ചൂളയിലെത്തിക്കുകയും ഇവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന തന്റെ ബന്ധുക്കളോട് അവർ സുഖമായി ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥാവിശേഷവും ഇവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സത്യമറിയിച്ചാൽ പോലും സ്ത്രീ തടവുകാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല നാസികളുടെ ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് അതിശക്തമായിരുന്നു ഗ്യാസ് ചേംബറിനടുത്തുള്ള വാർഡിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തടവുകാരെ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഊരി വാങ്ങുന്നു മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കേട്ട പാവങ്ങളായ ഇവർ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കുളി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മരണമുഖത്തേക്കാണ് തങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതെന്ന സത്യം ആ പാവങ്ങൾ അറിയാതെ പോകുന്നു യുദ്ധാന്ത്യത്തിൽ റഷ്യൻ പട്ടാളം ഔഷ്വിറ്റ്സിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം പുരുഷ വേഷങ്ങളും എട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിയേഴായിരം സ്ത്രീ വേഷങ്ങളും ഏഴ് ദശാംശം ഏഴ് ടൺ തലമുടിയും കണ്ടെത്തി നാസി ക്യാമ്പുകളിൽ പുരുഷ ഗാർഡുകളെക്കാൾ ക്രൂരമായി പെരുമാറിയിരുന്നത് സ്ത്രീ ഗാർഡുകളായിരുന്നു ക്യാമ്പുകളിൽ അയ്യായിരം വനിതാ ഗാർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു ഓഷിറ്റ്സ് ക്യാമ്പിലെ കുട്ടികൾ ഒരാളിൽ തന്നെ നാലും അഞ്ചും ശസ്ത്രക്രിയകൾ രക്തം വാർന്ന് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നത് വരെ പരീക്ഷണം തുടരും മേങ്കല എന്ന ഡോക്ടറാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് എണ്ണയും വിഷവസ്തുക്കളും കുത്തിവെച്ച ശേഷം ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്ത് കുട്ടികളെ വധിച്ചാണ് നാസി ഡോക്ടർമാർ രാത്രികാലം ആഘോഷിച്ചത് മുറിവുകളിൽ കുപ്പിച്ചില്ലും മണലും അരച്ചത് തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു യുദ്ധാന്ത്യത്തിൽ സഖ്യകക്ഷികൾ ഔഷ്വിറ്റ്സ് ബിർക്കനൌ ക്യാമ്പുകൾ കൈയടക്കിയപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭീരിതവും ക്രൂരവും അതേസമയം ദയനീയവുമായ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ സോഫിക കൊസാക്ഷുസ്കയുടെ ഇൻ ഹെൽ ഹെലിന ക്രാഫ്ലിസ്കയുടെ ഓഷ്വിറ്റ്സ് ഡയറി ഓഫ് എ പ്രിസണർ നടാലിയ സാറംബോനിയുടെ ഓഷ്വിറ്റ്സ് ക്യാമ്പ് ഡെത്ത് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം പ്രസിദ്ധമാണ് പോളിഷ് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ദ മാസ് എക്സ്ട്രിമിനേഷൻ ഓഫ് ജ്യൂസ് ഇൻ ജർമ്മൻ ഓക്യുപൈഡ് പോളണ്ട് വിഖ്യാതവും വിശ്വസനീയവുമായ പുസ്തകം വിക്ടർ ഇ ഫ്രാങ്കൽ എഴുതിയ മാൻ സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തവും പ്രസിദ്ധവുമാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം കോപ്പികളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത് വിയനയിൽ പ്രശസ്തനായ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് സൈക്കാട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വിക്ടർ ഇ ഫ്രാങ്കൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് അദ്ദേഹവും കുടുംബവും തെരേസൻ സ്റ്റാറ്റിലെ ഗെറ്റോയിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ഒക്ടോബർ പത്തൊൻപതിന് കുപ്രസിദ്ധമായ ഔഷ്വിറ്റ്സിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ ഫ്രാങ്കൽ ദഖാവുവിന്റെ സബ് ക്യാമ്പായ കൌഫിംഗിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു ആ വർക്ക് ക്യാമ്പിൽ ഒരടിമയായി മാനസിക ശാരീരിക ദണ്ഡനങ്ങളേറ്റ അഞ്ചു മാസം പിന്നെ തുർക്കൈമിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏപ്രിലിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിച്ചു ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ ഭാര്യ ടില്ലിയും അച്ഛൻ ഗബ്രിയേലും അമ്മ എൽസയും ഔഷ്വിറ്റ്സിലെ ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ അവസാനിച്ചു സഹോദരൻ വാൾട്ടർ അവിടെ ഒരു മൈനിങ് അപകടത്തിലും ആ ജൂത കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രം അവശേഷിച്ചു സ്റ്റെല്ല ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ സഹോദരി അവർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അഭയം തേടി ഓരോ കൂച്ചിലും എൺപത് പേരെ വീതം തെക്കി നിറച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തടവുകാർ കുറെ പകലുകളും രാത്രികളും യാത്ര ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ഒക്ടോബർ പത്തൊൻപത് വെളുപ്പിനെത്തി എവിടെയെന്നറിയില്ല ഫ്രാങ്കിൽ പറയുന്നു ചാരു നിറമാർന്ന ആകാശത്തിന് കീഴെ മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ ഔഷ്വിറ്റ്സിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കൂറ്റൻ മതിലിന് മുകളിൽ കമ്പിവേലി സെർച്ച് ലൈറ്റുകൾ പട്ടിണിക്കോലങ്ങളായ തടവുകാരുടെ നിര മണ്ണും ചെളിയും കുഴഞ്ഞ മണ്ണിലൂടെ പുറത്തേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഗാർഡുകളുടെ ആക്രോശങ്ങൾ വിസലുകൾ മനുഷ്യ ശരീരം കത്തുന്ന രൂക്ഷഗന്ധം ഹൃദയത്തിൽ ഭീതിയൂടെ കൊള്ളിയാൻ മിന്നെ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നു വീണു ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരലർച്ചയ
തോക്കിന്റെ പാത്തുകൊണ്ട് ഗാർഡുകൾ ഞങ്ങളെ ക്യാമ്പിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റി യൂണിഫോം അഴിച്ച് നഗ്നരാക്കി തലമൊട്ടിയടിച്ചു ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് നിൽക്കാവുന്ന ഹോളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ പിന്നെ റോൾ കോൾ യാർഡിൽ വരിവരിയായി നിർത്തി നാസി ഓഫീസർ ഓരോരുത്തരെ ഉറ്റുനോക്കി അയാളുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ വലത്തെ വരിയിലായി ട്രെയിനിൽ വന്നവരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇടതുവശത്ത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അവരുടെ വിധി നടപ്പാക്കി ഗ്യാസ് ചേംബറുകളിൽ തുടർന്ന് ക്രെമിറ്റോറിയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഹോളിൽ ഒരു മുറിയുടെ വാതിലിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ എല്ലാ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലും എഴുതി വച്ചിരുന്നു കുളിമുറി കുളിക്കാൻ ഒരു കഷ്ണം സോപ്പും തന്നു അടുത്തു നിന്ന ഒരാളോട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനെ കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞു സ്നേഹിതൻ ഇടതുവശത്തേക്കാണോ മാറ്റപ്പെട്ടത് അയാൾ ചോദിച്ചു അതെ ഇടത്തേക്ക് എങ്കിൽ സ്നേഹിതനെ അവിടെ കാണാം അയാൾ നൂറ് മീറ്റർ അകലെ നിൽക്കുന്ന ചിമ്മിനിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി അതിൽ നിന്ന് ചാര നിറമാർന്ന ആകാശത്തേക്ക് മങ്ങിയ വെള്ളപ്പുക പൊങ്ങുന്നു അവിടെയാണിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതൻ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഒരു നാസി ഓഫീസർ ഹോളിന് നടുവിൽ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് വിരിച്ചു വാച്ചുകളും ആഭരണങ്ങളും വിവാഹമോതിരവും ഉൾപ്പെടെ വിലപിടിപ്പുള്ളതെല്ലാം അതിലേക്കിടാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു പിന്നെ വേഷം ബെൽറ്റും ഷൂസുമൊഴികെ രണ്ടു മിനിറ്റിനകം എനിക്ക് ബെൽറ്റില്ലായിരുന്നു തെരേഷൻ സ്റ്റാറ്റിലെ ഒരു ഗാർഡിന് ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടിക്ക് ഞാനത് വിറ്റിരുന്നു ഹാളിനപ്പുറത്ത് ചാട്ടവാറടിയുടെ ശബ്ദം പച്ച മാംസത്തിൽ ചാട്ടവാറുകളുടെ പളപള ശബ്ദം കൂടെ ഞരക്കവും കരച്ചിലും നിലവിളിയും തടവുകാരുടെ നിര നീങ്ങുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു മുറിയിൽ ശരീരം മുഴുവൻ വടിച്ചു ഒരു രോമം പോലും ശേഷിക്കാതെ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ എന്റെ ഷൂസില്ല അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടു വലിയ പഴഞ്ചൻ ഷൂസുകൾ അവയിൽ പാദങ്ങൾ തിരികി പല്ല് വൃത്തിയാക്കാൻ മാർഗമില്ല ആറുമാസമായി ധരിക്കുന്ന ഷർട്ട് തന്നെ ഇട്ടു അപ്പോഴും പുറത്ത് ചാട്ടവാറുകളുടെ മൂളക്കം തുടരെ തുടരെ വീണ്ടും മറ്റൊരു സംഘം തടവുകാർ മുന്നോട്ട് പലരും മതിലിനു മുകളിലെ കമ്പിവേലിയിൽ കണ്ണുതട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കമ്പിവേലിയിൽ വൈദ്യുത ചാർജുണ്ട് ഒന്ന് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദുരന്ത ജീവിതത്തിന് അറുതി വരുത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കമ്പിയിലെത്തുക ഔഷ്വിറ്റ്സിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്കുള്ള മറുവാക്യം അതായിരുന്നു ക്യാമ്പിലെ മാലിന്യങ്ങളും കക്കൂസുകളും കഴുകി തലയിൽ ചുമന്ന് നീക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം എന്റെ ജോലി മലം മുഖത്തേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങും കൈകൊണ്ട് തുടച്ചുകൂടാ തുടച്ചാൽ ചാട്ടവാർ പുറത്തു വീഴും ഒരു ദിവസം ഒരു തടവുകാരൻ എട്ടു വയസ്സുള്ള മകനെ നിരയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചൊപ്പം നിർത്തി മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന രാവു മുഴുവൻ ബാരക്കിന് പുറത്തു നിൽക്കാൻ അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേട് കാട്ടിയാൽ ഷൂസിടാതെ മഞ്ഞിൽ നിന്ന് പണിയെടുക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ഓരോ ശിക്ഷകൾ റൊട്ടിക്കു വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ പിന്നിലൊരാൾ മറിഞ്ഞു വീണു അബലരായി ആടി നിന്ന കുറെ പേർ അയാളുടെ മേലേക്കും പിന്നിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ കനത്ത വടികൊണ്ട് ഗാർഡന്റെ തലയ്ക്കൊരടി അടിയുടെ വേദനയേക്കാൾ ദുസ്സഹമായ അപമാനം റെയിൽ ലൈനിൽ മെറ്റൽ കോരിയിടുമ്പോൾ തളർന്ന് ഷാവലിൽ ദേഹമൂന്നി ഒരു നിമിഷം നിന്നുപോയി ഉടൻ കിട്ടി കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്കൊരേറ് മറ്റൊരു ദിവസം രണ്ടുപേർ ക്രമറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ചുമക്കുന്ന ഒരു ശവം ഞാൻ താങ്ങിക്കൊടുത്തു എന്റെ പുറത്തൊരടി വീണു ഒരാക്രോശവും എടാ പന്നി നിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകൂ കാട്ടിലൂടെ പൈപ്പിടാൻ മഞ്ഞു വകഞ്ഞ് നിലം കുഴിക്കുകയായിരുന്നു ഊഷ്മാവ് പൂജ്യത്തിന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി താഴെ ഞാൻ ആകെ തളർന്നു പണിയൽപ്പം മാന്ദ്യത്തിലായി ഗാർഡ് അടുത്തു വന്ന് തോക്കിന്റെ പാത്തി കൊണ്ട് പുറത്തു തട്ടി പറഞ്ഞു ഏടാ പന്നി നിന്നെ കുറെ ദിവസമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പണിയെടുക്കാൻ നിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം നിന്റെ പല്ലുകൊണ്ട് ഞാൻ മണ്ണു മാന്തിക്കും ജീവിതത്തിൽ നീ ഒരു പണിയും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലേ നീ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് 
എന്ത് ഡോക്ടർ എങ്കിൽ ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞ് കുറെ സമ്പാദിച്ചിരിക്കും ഔഷ്വിറ്റ്സിലും പട്ടാള മുറയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാത്ത തടവുകാർ മാർച്ച് ചെയ്യണമത്രേ ഗാർഡുകളുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സ്മാർട്ടായി മാർച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തോക്കിന്റെ പാത്തി കൊണ്ട് പുറത്തടി വീഴും ഒരിക്കൽ നീർവീക്കമുണ്ടായി ഷൂസിടാനാവില്ല മാർച്ചിൽ പതുക്കെ നടക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ തോക്കിന്റെ പാത്തി കൊണ്ട് അടിച്ചെന്നെ മുന്നോട്ട് തള്ളിവിട്ടു ഒന്നേകാൽ പൈൻറ് സൂപ്പ് അതും വെള്ളം പോലെ ഒരു ചെറിയ കഷണം റൊട്ടി അതായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ ആഹാരം ഒരു റൊട്ടി ഒരു കഷണം കേക്ക് ഒരു സിഗരറ്റ് അരപ്പട്ടിണിയിൽ അവശരായ തടവുകാർ മിക്കപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ടു പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ചില ക്യാമ്പുകളിൽ പട്ടിണി നൃത്തമാടി കൊടുംപട്ടിണി തടവുകാർ വിശന്ന് വീണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഔഷ്വിറ്റ്സിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ മരണം എത്തിയില്ല ആരും മരിച്ചില്ല അവർ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു വിമോചിതനായ ശേഷം ആ ബ്ലോക്കിലെ ഗാർഡിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു ശവത്തിൽ നിന്ന് മാംസം മുറിച്ചെടുത്ത് പാകം ചെയ്ത് അവർ ഭക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യമാംസം ഭക്ഷിച്ചാണ് പല ക്യാമ്പുകളിലും തടവുകാർ ജീവൻ നിലനിർത്തിയത് ദൈവാനുഗ്രഹം അത്തരം ക്യാമ്പുകളിൽ എനിക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കേന്ദ്ര സൈനിക കാര്യാലയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ജൂലൈ ഇരുപത് ഹിറ്റ്ലർ ഇരുന്ന മുറിയിൽ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പരിക്കുകളോടെ ഹിറ്റ്ലർ രക്ഷപ്പെട്ടു അയാൾക്ക് നേരെ നടന്ന നാലാമത്തെ വധശ്രമമായിരുന്നു ഈ വധശ്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഫോൺ സ്റ്റോഫൻബർഗ് ആയിരുന്നു ഉടൻ ഹിറ്റ്ലറുടെ ഉത്തരവുണ്ടായി തന്നെ വധിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയവരെ വധിച്ചു കളയുക ഹിറ്റ്ലറുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു വരികയായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ പരാജയത്തിന്റെ രുചി ഹിറ്റ്ലർ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി വിശ്വസ്തരായി നിന്നവരെല്ലാം ഹിറ്റ്ലറെ കൈവിടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഗീബൽസും ബോർമാനുമാണ് ഹിറ്റ്ലർ അവസാനം വരെ തുണച്ചത് ഗീബൽസിന്റെ വസതി സഖ്യസേന തകർത്തതിനാൽ അയാൾ ഹിറ്റ്ലറുടെ ബങ്കറിലാണ് അഭയം തേടിയത് ഇവ ബ്രൌണും ഹിറ്റ്ലറോടൊപ്പം ബങ്കറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് യുദ്ധത്തിനയച്ച ഹിറ്റ്ലറുടെ സൈന്യത്തിന് റഷ്യയുടെ ചെമ്പടയ്ക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അതോടെ ബെർലിന്റെ പതനം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി ഇതിനിടെ ഗോറിംഗും ഹിമ്ലറും ജർമ്മനിയോട് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി ഹിറ്റ്ലർ അധികാര കൈമാറ്റം നടത്തണമെന്ന് ഗോറിംഗ് ഹിറ്റ്ലർക്ക് സന്ദേശമയച്ചു എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളതായി ഹിറ്റ്ലർ ഭാവിച്ചില്ല ബോർമാനെ ഭരണകാര്യങ്ങളിലെ സഹായിയാക്കി നിയമിച്ചു ഹിറ്റ്ലർ മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സൈനിക സഹായം ലഭിച്ചാൽ ജർമ്മനിക്ക് റഷ്യയെ അനായാസം പരാജയപ്പെടുത്താമെന്നും അവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു തന്റെ എത്രയും വിശ്വസ്തനായ ഹിംലറുടെ തനിക്കെതിരെയുള്ള നീക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത റേഡിയോയിലൂടെ കേട്ട ഹിറ്റ്ലർ രോഷാകുലനായി യുദ്ധം അവസാനിക്കും മുൻപ് ഹിംലറെ വധിക്കുമെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ ആക്രോശിച്ചു ഹിംലറുടെ കൂറുമാറ്റത്തിൽ കുപിതനായ ഹിറ്റ്ലർ ഹിംലറുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ബങ്കറിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനുമായ ജനറൽ ഫെഗലിനെ ബങ്കറിനുള്ളിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു ഹിംലറെ പോലെ ഫെഗലും അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ തോക്കിനിരയാക്കി വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തി ഇവ ബ്രൌണിന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു ഫെഗൽ ഫെഗൽ വെടിയേറ്റു വീഴുന്നത് ഇവ ബ്രൗൺ നോക്കി നിന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കാനായി അവർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പകരം ചതിയനായ ഒരു സൈനിക തലവനെ വധിച്ചതിൽ അവർ ഹിറ്റ്ലറെ അഭിനന്ദിച്ചു ഗോറിങ്ങിനെ മാറ്റി ജനറൽ റിറ്റർ വോൺ ഗ്രെമിനെ സൈനിക തലവനായി നിയമിക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ തീരുമാനിച്ചു ജർമ്മനിയിലെ മുൻനിര പൈലറ്റുമാരിൽ ഒരാളായ ഹന്ന റേച്ചുമൊത്ത് വോൺ ഗ്രെമിൻ ഹിറ്റ്ലറുടെ ബങ്കറിലെത്തി അതിസാഹസികമായിരുന്നു ആ യാത്ര ഇടയ്ക്ക് റഷ്യൻ സേന അവരുടെ വിമാനത്തിന് നേരെ വെടിവെച്ചു ജനറലിന്റെ കൈക്ക് വെടിയേറ്റു ഹന്ന അതിവിദഗ്ധമായി വോൺ ഗ്രെമിനെ ഹിറ്റ്ലറുടെ ബങ്കറിൽ എത്തിച്ചു ഹിറ്റ്ലർ വോൺ ഗ്രെമിനെ സൈനിക മേധാവിയായി നിയമിച്ചു ഹിറ്റ്ലറെയും ഇവായെയും ബെർലിനിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ സങ്കേതത്തിലെത്തിക്കാമെന്ന് ഹെന്ന അറിയിച്ചു എന്നാൽ ജർമ്മനി മരിക്കുമ്പോൾ താനും മരിക്കുമെന്ന ഹിറ്റ്ലറുടെ പിടിവാശിക്ക് മുമ്പിൽ ഹന്നയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യുവാനാകുമായിരുന്നില്ല തിരികെ പോകുമ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ ഹന്നയ്ക്കും വോൺ ഗ്രെമിനും സൈനയുടെ നിറച്ച ഗുളികകൾ ന
ആ നിർദ്ദേശം ഒരിക്കലും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല സഖ്യസേന യുദ്ധത്തിൽ മുന്നേറുകയായിരുന്നു സോവിയറ്റ് സൈന്യം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും പാശ്ചാത്യ സേന റൈനിലേക്കും കടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെ പാശ്ചാത്യ സേന എൽബ് നദീ തീരത്തേക്ക് മുന്നേറി റഷ്യൻ സേനയുമായി സന്ധിച്ചു ഹിറ്റ്ലറുടെ ഒളിയിടത്തിന് സമീപം സഖ്യസേന ഷെല്ലാക്രമണം തുടങ്ങി ഇതിനിടെ ഇറ്റലിയിൽ മുസോളിനിയും പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത എത്തി ഇതോടെ പരാജയം പൂർണ്ണമായെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ മനസ്സിലാക്കി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങും മുൻപ് പതിനാറ് വർഷക്കാലം വിശ്വസ്തയായി കൂടെ നിന്ന ഇവാ ബ്രൌണിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് അന്ന് ഹിറ്റ്ലറുടെ വിവാഹമായിരുന്നു നീല പട്ടുവസ്ത്രമണിഞ്ഞ് ഇവാ ബ്രൗൺ മാറി ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമില്ലാത്തതിനാൽ ദിവസങ്ങളായി ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന നീലക്കൂട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ വേഷം ഒളിവ് സങ്കേതത്തിലെ സ്റ്റോർ മുറിയായിരുന്നു വിവാഹവീതി ഈ സമയം സോവിയറ്റ് സൈന്യം ബെർലിൻ നഗരത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഹിറ്റ്ലറെ തിരയുകയായിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിച്ചു പുരോഹിതൻ വധൂവരന്മാർക്ക് ദീർഘായുസു നേർന്നു എന്നാൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ആയുസുണ്ടായത് വിവാഹ വിരുന്നിനായി എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ആ അവസാന അത്താഴം ആസ്വദിക്കുവാൻ ഇവാ ബ്രൌണിന് മനസ്സു വന്നില്ല എന്നാൽ ഹിറ്റ്ലർ ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ബങ്കറിനുള്ളിൽ ബാക്കി വന്ന ഷാംപെയിൻ പൊട്ടിച്ചു ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ ചാൻസലറി ഗാർഡനിൽ എത്തിക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ അനുയായികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ആ രാത്രി ആരും ഉറങ്ങിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണി ഗീബൽസിന്റെ ആറു കുട്ടികൾ ഒഴികെയുള്ളവർ ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നു തിരക്കിട്ട് മരണപത്രം തയ്യാറാക്കി യഹൂദരാണ് യുദ്ധത്തിന് കാരണമെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ അതിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജർമ്മനി പരാജയപ്പെട്ടു ജർമ്മനിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള തന്റെ പോരാട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രം നന്ദികേട് കാണിച്ചു എന്നും ഹിറ്റ്ലർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അഡ്മിറൽ ഡണിസ്റ്റിനെ തന്റെ പിൻഗാമിയായി ഹിറ്റ്ലർ നിർദ്ദേശിച്ചു തന്റെ എല്ലാം ജർമ്മനിക്ക് അഥവാ നാസി പാർട്ടിക്ക് നൽകണമെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ എഴുതിവെച്ചു തനിക്കൊപ്പം ജർമ്മനിയും അവസാനിക്കണമെന്നതായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ ആഗ്രഹം കീഴടങ്ങും മുമ്പ് നാടാകെ തീ കൊളുത്തണമെന്നും ശത്രുക്കൾക്ക് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടരുതെന്നും ഹിറ്റ്ലർ ഉത്തരവിട്ടു എന്നാൽ അതുവരെ ഒപ്പം നിന്നിരുന്ന സൈനിക മേധാവികളും മന്ത്രിമാരും ആ ഉത്തരവിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിച്ചില്ല ഗീബൽ ദമ്പതികളോടും ജനറൽ ക്രെബ്സ് ജനറൽ ബെർഗ് ഡോർഫ് എന്നിവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ഹിറ്റ്ലറും ഭാര്യയും സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി അന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയായപ്പോഴേക്കും ഹിറ്റ്ലറുടെ മുറിയിൽ നിന്നൊരു വെടിയൊച്ച കേട്ടു ഹിറ്റ്ലർ സ്വന്തം തലയ്ക്ക് നേരെ വെടിവെച്ച ശബ്ദമായിരുന്നു അത് സ്വയം തോക്കിനിരയാകുക ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ക്രൂരനായ ഏകാധിപതികളിൽ ഒരാളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് തൊട്ടു മുൻപ് ഇവാ ബ്രൗൺ സൈനികട് കഴിച്ചു മരിച്ചിരുന്നു അധികം വൈകാതെ ഗീബൽസ് ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ ആറു കുട്ടികൾക്കും വിഷം നൽകി പിന്നീട് അവരും സ്വയം മരണം വരിച്ചു ഹിറ്റ്ലറുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ വസ്തുവകകളും രേഖകളും കൂട്ടാളികൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു മൃതദേഹം കത്തിച്ചു കളയാൻ പരിചാരകർക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല ഹിറ്റ്ലറുടെ ബങ്കർ തകർ തുള്ളിൽ കടന്ന റഷ്യൻ സേനയെ എതിരേറ്റത് പത്ത് മൃതദേഹങ്ങളാണ് അവർ ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ പെട്ടിയിലാക്കി മറവ് ചെയ്തു എന്നാൽ സൈന്യം ഇവ മാന്തി പുറത്തെടുത്തു അഞ്ചു പെട്ടികളിലാക്കി ലോറിയിൽ കയറ്റി അടുത്തുള്ള താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സൈനികർ ആ പെട്ടികൾക്കുമേൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊടുത്തു ലോക മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ശരീരം കത്തിയമർന്നു റഷ്യൻ ഭരണാധികാരി സ്റ്റാലിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഹിറ്റ്ലറുടെ ശരീരം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ജഡാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലറുടേതാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു മഹാനായ കോമാളി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഒരവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്വേച്ഛാധിപതികളെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ പുറത്തുവന്ന ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ചാപ്ലിൻ അധികാരഭ്രാന്ത് ബാധിച്ച് കൂട്ടക്കുരുതികൾ നടത്തിയ ഏകാധിപതിയായ ഹിറ്റ്ലറെ ഹാസ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഹൈക്കൽ എന്ന ഏകാധിപതിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ചാർലി എന്ന ചുരകനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു
ചാർലി ചാപ്ലിൻ തന്നെയാണ് ചാർലി എന്ന ക്ഷുരകൻ സ്വേച്ഛാധിപതികളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ആറ് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ചാർലി ചാപ്ലിൻ തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് ചക്രവർത്തി ഒന്നും ആകേണ്ട എന്റെ പരിപാടി അതല്ല ഭരിക്കാനോ കീഴടക്കാനോ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എനിക്ക് എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് യഹൂദനോ അല്ലാത്തവനോ കറുത്തവനോ വെളുത്തവനോ ആരായാലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അന്യോന്യം സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ അങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം കണ്ട് ജീവിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട് ജീവിക്കാനല്ല അന്യോന്യം വെറുക്കാനും നിന്ദിക്കാനും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ ലോകത്തെല്ലാവർക്കും ഇടമുണ്ട് ഈ നല്ല ഭൂമി വേണ്ടത്ര സമ്പന്നയാണ് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവൾ സമ്പന്നയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വഴി സുന്ദരവും സ്വതന്ത്രവുമാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് വഴിതെറ്റിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ അത്യാഗ്രഹം വിഷലിപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ അത് വിദ്വേഷത്തിന്റെ മതിലുകൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു കഷ്ടപ്പാടിലേക്കും ചോര ചിന്തലിലേക്കും നമ്മെ വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു വേഗത വളർത്തി എന്നത് മനുഷ്യന്റെ നേട്ടം തന്നെ എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മെ തന്നെ അടിമകളാക്കിയിരിക്കുന്നു കയ്യയച്ചെല്ലാം തരുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ നമ്മെ നാശത്തിലേക്കാണ് നയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അറിവ് നമ്മെ സിനിക്കുകളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സാമർഥ്യം നമ്മെ കഠിനഹൃദയരും ക്രൂരരുമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നാം വളരെയേറെ ചിന്തിക്കുന്നു വളരെ കുറച്ച് വികാരം കൊള്ളുന്നു യന്ത്രങ്ങളെക്കാൾ നമുക്കാവശ്യം മനുഷ്യത്വമാണ് നാം മനുഷ്യരാണ് സാമർഥ്യത്തെക്കാൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് കരുണയും സ്നേഹവുമാണ് ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നു വരികിൽ ജീവിതം അക്രമാസക്തവും അപ്രസക്തവുമായിത്തീരും അങ്ങനെയാവും അതിന്റെ അന്ത്യം വിമാനവും വിനിമയോപാധികളും നമ്മെ ഓരോർത്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കണം ഇവയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതം മനുഷ്യനന്മയ്ക്കു വേണ്ടി മുറവിളിയിടുന്നു നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനായി സർവ്വലോക സാഹോദര്യത്തിനായി വിളിച്ചു കരയുന്നു ഇപ്പോൾ പോലും എന്റെ സ്വരം ലോകത്താകെയുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആശ നഷ്ടപ്പെട്ട കോടിക്കണക്കിന് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും നിഷ്കളങ്കരായി മനുഷ്യരെ തടവിലാക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഇരകളായ മനുഷ്യർ എന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതിരിക്കുക മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പുരോഗതി ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ അമ്പരപ്പും അത്യാർത്ഥിയുമാണ് നമ്മുടെ മേൽ ഈ ഭാരം കയറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹരാഹിത്യവും വിദ്വേഷവും ഒരു നാൾ ഇല്ലാതാകും ഏകാധിപതികൾ മരിക്കും അവർ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത അധികാരം ജനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും മനുഷ്യർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല പടപൊരുതുന്നവരെ നിങ്ങളെ വെറുക്കുകയും അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അറുത്തുമുറിച്ച് തിരിച്ചു നിർത്തുന്ന നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും എന്ത് ചിന്തിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ വികാരം കൊള്ളണമെന്നും നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന പട്ടാളച്ചിട്ടയിൽ നിങ്ങളെ ചാടിക്കുന്ന നിങ്ങളെ തീറ്റുന്ന നിങ്ങളോട് കന്നുകാലികളെ പോലെ പെരുമാറുകയും നിങ്ങളെ കാലിത്തീറ്റ പോലെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മൃഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കരുത് കീഴടങ്ങരുത് പ്രകൃതിവിരുദ്ധരായ ജനവിരുദ്ധരായ ഈ മനുഷ്യ മൃഗങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കീഴടങ്ങരുത് കാരണം നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളോ യന്ത്രങ്ങളോ അല്ല മനുഷ്യരാണ് പച്ച മനുഷ്യർ മനുഷ്യരാശിയോട് മുഴുവനുള്ള സ്നേഹം ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ വെറുക്കരുത് സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്തവരും പ്രകൃതിവിരുദ്ധരും പടപൊരുതുന്നവരെ അടിമത്തത്തിന് വേണ്ടി ആവാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സമരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മഹാവകാശം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനായി പൊരുതുക സ്വാതന്ത്ര്യം 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 വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവരാജ്യം മനുഷ്യനിലാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനിലോ ഒരു സംഘം മനുഷ്യരിലോ അല്ല മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയിലും നിങ്ങളിൽ ജനങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അധികാരം യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഈ ഭൂമിയെ സ്വതന്ത്രവും സുന്ദരവുമാക്കാനുള്ള അധികാരം ജീവിതം സാഹസികവും 
മാനുഷികവുമാക്കി തീർക്കാനുള്ള അധികാരം അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പേരിൽ നാം ആ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക പുതിയൊരു ലോകത്തിന് വേണ്ടി യുവത്വത്തിന് ഭാവിയും വാർദ്ധക്യത്തിന് പ്രത്യാശയും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പു നൽകുന്ന അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും അവസരം ലഭിക്കുന്ന മാന്യമായ ഒരു ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഇതേ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അധികാര ദുർമോഹികളായ ജനവിരുദ്ധരും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആട്ടിൻതോലിട്ട ചെന്നായ്ക്കളാണവർ അവരെങ്ങനെയാണ് ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുക അവരത് ചെയ്യുകയില്ല ഏകാധിപതികൾ തങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം ലോകത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനാണ് പൊരുതുക ദേശീയമായ അതിർത്തികൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ കറുതി വരുത്താൻ വെറുപ്പും അസഹിഷ്ണുതയും ഇല്ലാതാക്കാൻ മനുഷ്യരോടും പ്രകൃതിയോടുമുള്ള സ്നേഹപ്രഖ്യാപനം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ യുക്തിയുടെയും മുക്തിയുടേതുമായ ഒരു പുതുലോകത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പൊരുതുക എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തിലേക്ക് ശാസ്ത്രവും പുരോഗതിയും നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിനു വേണ്ടി പടയാളികളെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പേരിൽ നാം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക അന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നീ എവിടെയായാലും തല ഉയർത്തി നോക്കൂ ഹന്ന മേഘങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് മായുന്നു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു പൊങ്ങുന്നു ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പുതിയൊരു ലോകത്തിലേക്ക് അത്യാഗ്രഹത്തിനും വെറുപ്പിനും മൃഗീയതയ്ക്കും മീതെ മനുഷ്യർ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് ചിറകുകൾ നൽകപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് മഴവില്ലിന്റെ നേർക്ക് പറന്നുയരുന്നു പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ചെറുകടിക്കുന്നു തല ഉയർത്തി നോക്കൂ ഹന്ന തല ഉയർത്തു മധ്യ യൂറോപ്പിൽ ഡെൻമാർക്ക് ഓസ്ട്രിയ ഇറ്റലി പോളണ്ട് ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന രാജ്യം സങ്കീർണമായ ഭരണവ്യവസ്ഥകൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഈ രാഷ്ട്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ഒരു സാമ്രാജ്യവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ റിപ്പബ്ലിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ രാഷ്ട്രവുമായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഏകീകൃത ഭരണവ്യവസ്ഥയല്ല ബാവേറിയായും പ്രഷ്യയും പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ സ്വതന്ത്ര ഭരണം നിലനിന്നിരുന്നു വിവിധ കാലങ്ങളിലെ ഭരണകർത്താക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് മെയിൻ കാംഫിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രിയ ജർമ്മനിയോട് ചേർക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ സ്വപ്നം ഓസ്ട്രിയയിലെ ഹാബ്സ്ബർഗ് രാജവംശത്തിന്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ഹിറ്റ്ലർ ഏറെ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ജർമ്മനി കണ്ട മഹാനായ ഭരണാധികാരിയായി ഹിറ്റ്ലർ വാഴ്ത്തുന്ന ഫ്രെഡറിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ റഷ്യയുടെ ഭരണാധിപനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നെപ്പോളിയൻ ജർമ്മനി കീഴടക്കി ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശത്തിന്റെ ഈ നാളുകൾ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അപമാന ദിനങ്ങളായാണ് ഹിറ്റ്ലർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്രെഡറിക്കിന്റെയും ബിസ്മാർക്കിന്റെയും ഭരണകാലത്തെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ കാര്യമായി പരാമർശിക്കുന്നത് ഒന്നാം സാമ്രാജ്യമെന്നും രണ്ടാം സാമ്രാജ്യമെന്നും ഈ കാലത്തെ യഥാക്രമം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് വന്ന ഹിറ്റ്ലറുടെ ഭരണകാലമാണ് തേ ഡ്രൈഫ് അഥവാ മൂന്നാം സാമ്രാജ്യമായി അറിയപ്പെടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷവും നാലു മാസവും എട്ട് ദിവസവുമായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ ഭരണകാലം ജർമ്മനിക്ക് വേണ്ടി സ്വമേധയായ യുദ്ധമുന്നണിയിലെത്തിയ ഹിറ്റ്ലർ യുദ്ധത്തിലെ പരാജയത്തിൽ ഏറെ ദുഃഖിതനായിരുന്നു പൊതുപണിമുടക്കവും കലാപവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ യുദ്ധവിരുദ്ധ നിലപാടും ചേർന്ന് രാഷ്ട്രത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ നിഗമനം ഫ്രാൻസിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ റൈൻലാൻഡും ബാവേറിയയും ഓസ്ട്രിയയും ഒക്കെ ചേർന്ന് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പ്രത്യേക റിപ്പബ്ലിക്കുകളാകാനായിരുന്നു പരിപാടി വിശാല ജർമ്മനി എന്ന സ്വപ്നവുമായി നടന്നിരുന്ന ഹിറ്റ്ലർക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവുന്നതായിരുന്നില്ല ഈ തീരുമാനം മ്യൂണിക്കിലെ ബിയർ ഹോളിൽ നടന്ന വൻ സമ്മേളനത്തിൽ ബാവേറിയയെ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രഖ്യാപനം പ്രധാനമന്ത്രി വായിച്ചു തുടങ്ങിയതും ഹിറ്റ്ലറും മുൻ സൈനിക മേധാവിയും ഹോളിൽ പ്രവേശിച്ചു പ്രഖ്യാപനം മുടങ്ങി അടുത്ത ദിവസം ഐക്യവാദവുമായി ഹിറ്റ്ലറും ലൂഡൻഡോർഫും രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന സായുധരായ ബ്രൌൺ ഷർട്ട് നാസിപ്പടയും തെരുവിലിറങ്ങി സൈന്യം നഗരമധ്യത്തിൽ വെച്ച് മാർച്ചിനെ നേരിട്ടു വെടിവെപ്പ് നടക്കുകയും 
പതിനാറ് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു മാർച്ചിനിടെ ഉണ്ടായ വീഴ്ചയിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ തോളില് പൊട്ടി ഹിറ്റ്ലറെയും അനുയായികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ലാൻസ്ബർഗ് കോട്ടയിലെ ജയിലിൽ അടക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് മ്യൂണിക്കിലെ ജനകീയ കോടതി അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്ത് അഞ്ചു വർഷത്തെ തടവിനെ ശിക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ആ വർഷം തന്നെ ഡിസംബർ ഇരുപതിന് ഹിറ്റ്ലറെ മോചിപ്പിച്ചു ജയിലിലുള്ള ഈ കാലത്തിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം മെയിൻ കാംഫിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഒൻപതിന്റെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മരിച്ചു വീണ പതിനാറ് പേരുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് അവർക്കായാണ് ഹിറ്റ്ലർ തന്റെ ആത്മകഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാസി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം അതിന്റെ വേദപുസ്തകമായി ഇതും പ്രചാരം നേടി ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക നയരേഖ പോലെയായി ജീവിച്ചിരിക്കെ ആരാധിക്കപ്പെടുകയും അതിനേക്കാൾ ഏറെ വെറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത മറ്റൊരു നേതാവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞും ഇത്രയേറെ ചരിത്ര പഠനങ്ങൾക്കും മനഃശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾക്കും വിധേയനായ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നും ഹിറ്റ്ലറുടെ നിഗൂഢ ജീവിതം സംബന്ധിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ എവിടെയും ബെസ്റ്റ് സെല്ലറുകളാണ് ജൂതന്മാരോടുള്ള അന്ധമായ വിരോധം വെറുപ്പ് ഇതൊന്നും ഹിറ്റ്ലർ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല മധ്യകാലം തൊട്ടു തന്നെ ജൂതന്മാർ മതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടിച്ചമർത്തപ്പെടേണ്ട ഒരു അപഭ്രംശമായിട്ടാണ് അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ യഹൂദ വിശ്വാസത്തെ കണ്ടത് അന്നൊക്കെ യഹൂദരെ തിരിച്ച് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചില തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അവർ ഹിറ്റ്ലറുടെ മനസ്സിലേക്ക് യഹൂദ വിരോധം കടന്നു വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നത് വ്യക്തമല്ല ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വ പ്രതിസന്ധിയുടെ പരിണത ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ സൂചനകൾ ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മകഥയിലുണ്ട് വിയന്നയിൽ ഒരു ചിത്രകാരൻ എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞു പോന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു വികാരം അങ്കുരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ജൂതവിദ്വേഷ ചിന്തകളുടെ വിത്തുകൾ ഹിറ്റ്ലറുടെ മനസ്സിൽ പാകപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ വിയന്നയിൽ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ജൂതന്മാരെ ഹിറ്റ്ലർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും അതൊരു നയമായി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം അന്ന് അദ്ദേഹം വരച്ചിരുന്ന ഛായാചിത്രങ്ങളിൽ മിക്കതും വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് ജൂതനായ സാമുവൽ മോർഗൻസ്റ്റൺ ആയിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ തന്നെ പാതി ജൂതനായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം തന്റെ ജൂത പാരമ്പര്യത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർക്ക് ആത്മനിന്ദയും മനസ്താപവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജൂതർ നടത്തിയ വിഷവാതക പ്രയോഗം മുതൽ പല കാരണങ്ങളും ചരിത്രകാരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ധമായ യഹൂദ വിരോധത്തിനായി നിരത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ഒന്നിനെയും സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളില്ല രണ്ട് ഓസ്ട്രിയൻ ചിന്തകരുടെ സ്വാധീന വലയത്തിലാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ രാഷ്ട്രീയം വികസിതമാകുന്നത് എന്ന കാര്യം പ്രസിദ്ധമാണ് ആദ്യത്തേത് ജർമ്മൻ ദേശീയതാവാദിയായ ജോർജ് റിട്ടർ വോൺ ഷോണറർ ആയിരുന്നു ഓസ്ട്രിയയുടെ ജർമ്മൻ ഭൂരിപക്ഷ പ്രവിശ്യകൾ ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യത്തോട് ചേർക്കണമെന്ന വാദമുഖം നിരത്തിയ ആളാണ് ഷോണറർ ജൂതർക്കൊരിക്കലും പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ജർമ്മൻ പൗരന്മാരായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും അയാൾ കരുതി രണ്ടാമത്തെ ആൾ വിയന്നയുടെ മേയറായിരുന്ന കാൾ യൂഗർ ആയിരുന്നു ആന്റിസെമിറ്റിസത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലർ അഭ്യസിക്കുന്നത് ആ ദർശനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യഹൂദ വിരോധം സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്കെന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ ലൈൻ തന്റെ ആത്മകഥയിൽ ഹിറ്റ്ലർ ല്യൂഗറെ വിളിക്കുന്നത് എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മഹാനായ ജർമ്മൻ മേയർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അധികാരം കൈവന്നപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ പ്രാവർത്തികമാക്കി ഹിറ്റ്ലറുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഹിറ്റ്ലർ മരിച്ച് പിന്നെയും നിരവധി വർഷക്കാലം ജർമ്മൻ സർക്കാർ ജൂതരോട് പ്രവർത്തിച്ച ക്രൂരത സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മെയ് പത്തിനാണ് ജൂതരായ ഇരകൾക്ക് ബെർലിനിൽ ഓഷ്വിറ്റ്സ് മെമ്മോറിയൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്മാരകം ഉയരുന്നത് ഹിറ്റ്ലറുടെ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരെയല്ലാതെയാണ് അതും ജർമ്മനി ഒരർത്ഥത്തിൽ റഷ്യയിൽ നിന്നും ജപ്പാനിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം അതൊരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയ്ക്ക്